அனைவருக்கும் மதஸ் வணக்கம் கொரோனா இரண்டாம் நிலை உலகம் வதைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது மனித உயிர்கள் வாரி வதங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அரசாங்கமும் நிறைய விதிமுறைகளை வழிகாட்டுதல்களை கொடுத்து வருகிறது நாம இப்போ இருக்கிற ஊரடங்கல்ல எல்லாருமே மேக்சிமம் அத்தியாவசிய தேவை இல்லாத வரைக்குமே வெளியில போகாத தவிர்ப்போம் தொற்று இல்லாதவர்கள் வெளியில் செல்வது தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு சமமா தொற்று இருப்பவர்கள் வெளியில செல்வது கொலை செய்வதற்கு சமமா அதனால தற்கொலையும் செய்து கொள்ளாமல் கொலையும் செய்யாமல் முடிந்த அளவுக்கு அரசாங்க விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு இந்த தொடர்ச்சியை தடை செய்ய தொடர்ச்சியை உடைக்க நம்மால் இயன்ற ஒரு ஒத்துழைப்பை கொடுப்போம் என்ற ஒரு செய்தியோடு இன்றைய வளரங்கி தொடர்கிறேன் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் ஒவ்வொரு மனிதரிடத்தும் இறை அம்சம் பொருந்தியுள்ளது அவன் தன்னை விலங்குகள் போன்றோ குற்றம் புரிந்தவன் என்றோ எண்ணி தாட்டி கொள்ள வேண்டியதில்லை நம்பிக்கையோடு வாழ வேண்டும் வாழ்வாங்கு வாழ அவன் தன் ஆளுமை பண்பை மேம்படுத்திக் கொள்வது அவசியம் அப்பொழுதுதான் அவன் தன்னிடம் உள்ள உயர்ந்த இறை பண்பை உணர்ந்து இறைநிலையை அடைய முடியும் அதற்காகத்தான் இந்த வலையரங்கு வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் என்ற வல்லூரின் வைர வரிகளில் இறை வரிகளில் இந்த வலையரங்கை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அனைவருக்கும் மதர்ஸ் வணக்கம் இது வெள்ளிக்கிழமை காலை பதினோரு மணி மதர்ஸ் நேரம் மதர்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளியின் டாக்கத்தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எம்எம்எஸ் டாக் போஸ்ட் கொரோனா என்ற தொடர் வலையரங்கிற்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் இன்று வலையரங்கு வரிசை எண் ஐம்பத்தி மூன்று வலையரங்கு எண் நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இன்று நம்மோடு பேச கலந்திருக்கும் ஆளுமை பேராசிரியர் முனைவர் ஏ மு ராஜன் அவர்கள் மேனாள் முதல்வர் தாகூர் கலை கல்லூரி மேனாள் இயக்குனர் காஞ்சிமா முனிவர் பட்ட மேற்படிப்பு மையம் முன்னாள் நாட்டு நலப்பணி திட்ட அலுவலர் புதுச்சேரி இன்று நாம் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பும் ஆளுமை மேம்பாடு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் மனிதன் மனிதனாக வாழவும் மா மனிதனாக மேம்படவும் அவனுக்கு அடிப்படை தேவை ஆளுமை திறனாகும் ஆளுமைக்கு எங்கேயும் பஞ்சம் இல்ல எல்லார்டையும் ஆளுமை இருக்கு ஆளுமையால் அறியப்பட்டவர்கள் ஆளுமையால் பேசப்பட்டவர்கள் பேசப்படுவர்கள் மிகவும் குறைவாக இருக்கு இந்த மாணவர்கள் இருந்து ஆசிரியர்கள் இருந்து எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஆளுமையை மேம்படுத்தி மா மனிதன் நிலையில் இருந்து சென்று இறைநிலைக்கு செல்ல வேண்டும் அதுதான் டிராவல் அந்த டிராவல்ல அங்கங்க நம்ம தேங்கிட்டோம் எல்லாருக்கும் ஆளுமை இருக்கிறதா நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த ஆளுமையால் நாம் பிறரால் பேசப்பட்டோமா உலகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டோமா அந்த அங்கீகரித்த நோக்கி தான் இன்னைக்கு ஐயா அவர்கள் நமக்கு அழைத்து செல்ல காத்துட்டு இருக்கார் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை மனிதன் அகம்புறம் அப்பயே வகுத்துட்டான் அகம்புறம் வகுத்துட்டு அதன் பல்வேறு சிறப்பில் நுட்பமாக ஆய்ந்த நூல்கள் பல சமைத்தான் அறம் பேசும் அநேக நூல்களும் ஆளுமை பண்பை தான் நமக்கு அள்ளி அள்ளி வழங்குகின்றன ஆளுமை உணர்வு என்பது அனைத்து உயிரிடமும் இருக்கு மனுஷனை மட்டும் கிடையாது வினங்க என்ன உயிரினங்கள் படைத்தானோ எல்லாத்துக்குமே அந்த ஆளுமை பண்பு காணப்படுகிறது ஆனால் அது அறிவுள்ள மனிதனிடம் மேலோங்கி நிற்கிறது மேம்பொட்டி காணப்படுகிறது யுங் அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்றாரு ஆளுமைய தற்பவம் செல்ஃப் அப்படின்னு புலப்படுத்துகிறார் ஃப்ராய்ட் அவர்கள் இதை எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா இது பிஹேவியல் நடத்தையல் தான் அது ஆளுமையாக மாறுகிறதுன்னு சொல்றாரு ஒன்னும் வேற கோணத்துல இந்த ஹியூமனிசம் ஆளுமைய வேற மாதிரி லத்தின் புலவர் கரன்ஸ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நான் ஒரு மனிதன் மனிதனை சார்ந்த எதுவும் எனக்கு புறம் அன்று அப்படின்னு இதை டைரக்டா இல்லாம இன்டைரக்டா இந்த ஆளுமை பண்பை ஊக்குவிக்கிறாரு முதிர்ந்த ஆளுமைக்கு மூன்று இலக்கணங்களாக கோல்டன் ஆல்பர்ட் வழுக்கிறாரு முதல் ஒரு விஷயம் என்னது அப்படின்னா தனது ஈடுபாடுகளை விரிவாக வளர்ப்பவனாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக ஒருவன் பிறரால் எவ்வாறு கணிக்கப்படுகிறானோ அதை அவன் புரிந்து கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக அவனது வாழ்க்கைக்கு சுய ஓர்மையை தரும் வாழ்க்கை தத்துவத்தை கடைபிடித்து ஒழுக வேண்டும் இந்த மூன்று விஷயமும் இதை வேறு வேறு கோணத்தில் ஐயா அவர்கள் நமக்கு இன்னைக்கு விளக்க போறாங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் கேரக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய குணங்களும் டேலண்ட் என்று சொன்ன திறமைகளின் தொகுப்பே இந்த ஆளுமையாக அறியப்படுகிறது அந்த குணங்கள் பற்றியும் அந்த திறமைகள் பற்றியும் அந்தந்த நேரத்தில் எவ்வாறு இது விளங்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் மனிதனா எப்படி ஆளுமையை கொண்டு மாமனிதனாகும் இறைத்தன்மை அடைய முடியும் உண்மையான ஆளுமை என்றால் என்ன ஆளுமை பண்புகளை பற்றும் இன்னைக்கு ஐயா அவர்கள் நம்மோடு இசைவு தெரிந்திருக்காரு பேச ஆசைப்படுறாங்க இன்னைக்கு கலந்துரையாட போறாங்க நம்மள ஆளுமை பண்பை ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரத்தை காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஐயா அவர்களுக்கு நன
ஐயா அவர்கள் இந்த தொடர் வலையரங்கில் ஏற்கனவே ஒரு முத்தான இரண்டு வலையரங்கள் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எப்பயும் தேவையான எப்பயும் பேசப்படும் இரண்டு பொருள் ஒன்று புதிய கல்விக் கொள்கை ஒரு பார்வை த கிளிம்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில ஒரு மூன்றாம் பார்வையில மூன்றாம் கோணத்துல யாரும் யோசிக்காத கோணத்துல என்ன வேணும் வேணான்ற மாதிரியான ஒரு அரங்கு கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டாவது நம்மளை கட்டி இழுத்து செல்லும் நேரத்தை பற்றி நேர மேலாண்மை பற்றி ஒரு அழகான வலையரங்கு கொடுத்திருக்காங்க இந்த வலையரங்கம் பாருங்க கேளுங்க கலந்துரையாடுங்க புது நோக்கல புது ஆளுமையோடு புது முயற்சியோடு ஒரு புது தெளிவோடு இந்த வலையரங்கில் இருந்து நாம் வாழ்க்கையை மாற்றிருக்க முயற்சிப்போம் அந்த இரண்டு வலையரங்களும் நேரம் கிடைக்கும் போது வலையுறின் வழியாக காணுங்கள் என்ற வேண்டுகோளோடு ஐயா அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறேன் ஐயா அவர்களை முறையாக வரவேற்க பள்ளியின் ஆங்கில ஆசிரியை உமா அவர்களை அன்போடு முருகேசாவடியில் பிறந்தார் தமது முத்தலை மற்றும் இளை முனைவர் பட்டப்பட்டியல் துறையில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்றார் பின் தமது முனைவர் பட்டத்தை புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்றார் புதுச்சேரியில் தாகூர் கலை கல்லூரியின் முதல்வர் காஞ்சிமா முனிவர் பட்ட மேற்பட்ட மையத்தின் முன்னாள் இயக்குனர் நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தின் முன்னாள் அலுவலர் மாநில உயர் கல்வி தணிக்கையின் உறுப்பினர் என பல பணிகளில் தமது கல்வி பணியை நாற்பது ஆண்டுகள் பம்பரமாக சுழன்று பணியாற்றி வருகிறார் ஐயா இவர்கள் பெற்ற விருது ஏராளம் அதில் ஒரு சில புதுச்சேரி அரசின் கலைமாமணி விருது சேவார் ரத்னா விருது எழுச்சி தமிழ் மூவெந்தர் விருது கம்பன் விருது கை சம்பல் விருது இலக்கிய மாமணி விருது கோல் விருது நக்கீரன் விருது சிறந்த கல்வியாளர் விருது போன்ற பல பல்வேறு விருதுகளை பெற்றுள்ளார் ஜப்பான் சைனா ஜெர்மனி இத்தாலி தாய்லாந்து நாபால் மலேசியா துபாய் ஸ்ரீலங்கா என இருபத்தி மூன்று நாடு நாடுகளுக்கு பயனளித்துள்ளார் தமிழில் முப்பத்தி ஒன்பது புத்தகங்களையும் ஆங்கிலத்தில் ஏழு புத்தகங்களையும் ஏழு மாணவர்கள் கையேடுகளையும் வெளியிட்டு வெளியிட்டு இதழ்களிலும் தமது பல படைப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் இவரின் நாட்டுப்புற பாடல்களில் பொருளாதாரம் என்ற நூல் தமிழ்நாடு அரசின் விருதையும் மரமல்லாத காடுகள் எனும் மரமல்லாத காடுகள் மனிதன் எனும் அற்புதம் எட்டாவது அறிவு போன்ற நூல்கள் புதுவை அரசின் கம்பன் விருது பெற்று தந்துள்ளது கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் நூற்று கணக்கான வலையரங்குகளில் உரையாளராகவும் கருத்தலா கருத்தாளராகவும் பங்கே பங்கேற்பதோடு மட்டுமல்லாது தம் எழுத்தால் முகநூல் மற்றும் புலனம் வழியாக கல்வி மற்றும் சமூக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் மேலும் இருபத்தி மூணு மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட இவர் பன்னாட்டு மற்றும் தேசிய தாளிகைகளில் ஒன்பது ஆய்வு கட்டுரைகளையும் இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட கருத்தரங்கு மற்றும் பயில் அரங்குகளிலும் தனது மேலான பங்கை அளித்துள்ளார் ஐயா இவர்கள் தமது பள்ளி பள்ளியில் நாற்பத்தி நான்காவது வலையரங்கில் தேசிய கல்வி கொள்கை என்னும் தலைப்பிலும் நூற்றி நான்காவது வலையரங்கில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தலைப்பிலும் பேசியுள்ளார் என்பதை மிகவும் பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மதர்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியின் நூற்றி ஐம்பத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது வலையரங்கிற்கு பேச வருக வருக என்று கூறி மதர்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளியின் சார்பாக வரவேற்கிறேன் வெல்கம் நன்றிம்மா நன்றி நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சிமா சார் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய வரவுக்கு உங்களுடைய நிஜமாலுமே இதை நான் ஷார்ட் கட் பண்ணும் கட் ஷார்ட் பண்ணும் எவ்வளவு தூரமே குறைக்க முடியுமோ அந்த ஒரு சிறு குறிப்பா வரைய முயற்சி செஞ்சோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் உங்கள் வருகைக்கு கண்டிப்பா ஒரு புனிதமான ஒரு நாளாகும் எங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு ஆரோக்கியமான நாளாகும் அடுத்த நாள் என்ன கேள்வி இல்லாம இருக்கிறோம் அந்த கேள்விக்கான ஒரு நாளாகவும் அதுக்கு பதில் கிடைக்கும் நாளாகவும் இருக்கும் என்றதுல எங்களுக்கு ஒரு சத்தியமான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு நன்றி சார் உங்க நேரத்திற்கு ஆளுமை பண்பு குறித்து ஆளுமை மேம்பாடு குறித்து உங்கள் உரையை தொடரலாம் சார் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் அதாவது இந்த விளையரங்களை இணைந்திருக்கிற இணைந்திருக்கிறார் மேலும் புதியதாக இணைந்ததற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அவர் யார் என்பது அஹ் போக்கில் தெரியும் அஹ் உங்களுக்கு உங்களுடைய தலைப்பு மணிக்கணக்கல்ல ஆரோக்கணக்கல்ல பேசக்கூடிய வாரக்கணக்கல்ல ஒரு தலைப்பு 
வெளிநாடுகளில் இந்த தகவல் பேசினால் ஆயிரம் போடுவார்கள் அதே போல ஆயிரக்கணக்கில் அதாவது இந்த ஒரு தலைப்ப மனிதனாக பிறந்த முன்னேற துடிக்கிற ஒவ்வொரு இளைஞனும் அறிமுகம் செய்து கொள்ளே உண்டு கட்டாயம் என்றால் அதாவது இந்த தலைப்புல ரெண்டு சொற்கள் இருக்கு ஆளுமை மேம்பாடு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லுகிறே இந்த பர்சனாலிட்டி என்கிற ஒரு சொல் அதே போல டெவலப்மெண்ட் என்கிற ஒரு சொல் இந்த பர்சனாலிட்டி என்கிற ஒரு சொல்லுக்கான எட்டிமாலஜி என்ன என்று பார்த்தா லத்தீன் மொழியில அதாவது பர்சன் என்கிற சொல்லுக்கு மாஸ்க் என்று பொருளார் மாஸ்க் என்றால் இப்போ நாம வழக்கமாக போடுகிற முகக்கவசம் இந்த பர்சன் என்று சொன்னாலே அது மாஸ்க் தான் ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்களை படித்த நண்பர்களுக்கு ஷேக்ஸ்பியர் நாடகத்துடைய முதல் பக்கத்துல தி டிராமேட்டிக் பர்சனிங் என்பது என்பது பொருள் என்று சொன்ன வணக்கம் <laughs> 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 ஹலோ ஆ எஸ் சார் சார் ஆ எஸ் சார் எஸ் சார் என்ன பேண்ட் வித்து வந்த ஆமா ஆமா ஆடியோ கூட ட்ரை பண்ணுங்க சார் ஓகே வா சார் எஸ் சார் சதீஷ் சார் எஸ் சார் சார் ஆடியோ சரியா இருக்கா ஆ இப்ப சரியா இருக்குங்க சார் ஆ எஸ் சார் ஆ அதாவது இந்த பெர்சனி என்கிற ஒரு சொல்ல ஷேக்ஸ்பியர் தன்னுடைய நாடகங்களில் பட்டியலாக தருகிற போது அந்த நாடகத்தில் இருக்கிற பாத்திரங்கள் பெர்சனி என்று சொல்லுவார் அது நான் தமிழில் இந்த நாடக பாத்திரம் என்று சொல்கிற போது அந்த நாடகத்தில் வருகிற கேரக்டர் இந்த கேரக்டர்ஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே நாம் சொல்கிறோம் லத்தீனில் அந்த சொல் தான் பெர்சனி என்று வழங்கப்படுகிறது இதுல நான் வந்து கொஞ்சம் எளிமையாக சில மேடைகளில சொல்லுகிற போது சொல்லுவேன் இந்த பாத்திரம் என்கிற ஒரு சொல் இருக்கிறது அந்த சொல்லுக்கு இப்ப நம்ம நம்ம வீடுகளில இருக்கிற பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்துல கண்டெய்னர் என்று ஆங்கிலத்துல சொல்கிறோமே இந்த கண்டெய்னருக்கும் கேரக்டருக்கும் என்ன தொடர்பு பாத்திரம் என்றா தமிழ பாத்திரம் என்றா கேரக்டர் என்ற ஒரு சொல் இருக்கு டிராமாவில் நாடகத்தில் இருக்கிற கேரக்டர் அதே போல கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னர் அப்படின்னா அந்த கண்டெய்னரு வெளிப்புற தோற்றத்தை பார்க்கிற போது அதுக்கு உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதுதான் பால் பாத்திரம் எண்ணெய் பாத்திரம் அரிசி பாத்திரம் இது போல ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அந்த அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்பதை சொல்லுவது தான் அந்த பாத்திரம் இப்போ ஒரே மாதிரி பாத்திரங்களை நம்ம ஸ்டீல் பாத்திரத்தை வச்சு அது மேலே எழுதி ஒட்டுகிறோம் அந்த எழுதி ஒட்டுவது என்பது செயற்கை இயற்கை அப்படி அல்ல எண்ணெய் பாத்திரம் என்றால் பால் பாத்திரம் என்றால் இப்படித்தால் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இயற்கை அது போல இந்த பாத்திரங்களை சொல்கிற போது அவர் கேரக்டர் என்று சொல்கிறார் அதுதான் இந்த ஆளுமை இப்போ ஒரு நாடகத்துல ஒரு யூனிஃபார்ம்ல வரக்கூடிய ஒருவர் இப்போ ஒரு மருத்துவர் அவரை பார்த்த உடனே அவர் மருத்துவர் அப்படின்னு தெரியும் அந்த உருவ உருவத்தை பார்க்கிற போது 
அந்த பாத்திரத்தினுடைய உருவத்தை பார்க்கிற போது அந்த பாத்திரம் என்ன என்பது நமக்கு தெரியுது போல அதே போல ஒரு காவல்துறை அதிகாரி அதே போல ஒரு செவிலியர் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு நீதிபதி இப்படி யாரை சொன்னாலும் அந்த பாத்திரத்துக்கு ஏற்றாவாதரு அந்த கண்டெய்னருக்கு மேல பார்க்கிறப்ப அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லுவது போல இந்த பர்சனாலிட்டி என்கிற ஒரு சொல் ஒருவரை பார்க்கிற போதே அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவருடைய குணங்கள் என்ன அவர் என்னவெல்லாம் செய்வர்கிற செய்பவர் என்பதை நம்மால் கணிக்க முடியும் அதுதான் இந்த ஆளுமையினுடைய சிறப்பு இந்த இன்னொரு சொல் இதுல நான் பயன்படுத்திருக்கிற சொல் இந்த மேம்பாடு என்கிற ஒரு சொல் இப்ப ஆங்கிலத்துல வளர்ச்சி என்கிற ஒரு சொல் இருக்கு மேம்பாடு என்கிற ஒரு சொல் இருக்கு சார் ஆடியோ தெளிவா இருக்கா தெளிவா இருக்கு சார் தெளிவா இருக்கு ஓகே இந்த வளர்ச்சி என்பது இப்ப நாங்க பொருளாதார வகுப்பறையிலே சொல்லுகிற போது த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்பதையே மணிக்கணக்காக நடத்தி கொண்டிருக்கோம் அதாவது வளர்ச்சி என்கிற ஒரு சொல் இருக்கிறது அது ஒரு செடி வளர்வது போல ஒரு மனிதனும் வளர்கிறான் ஒரு குழந்தை மனிதனாக வளர்கிற போது அதில் வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது அந்த செடியினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இயற்கையாக இருக்கிறது அது போல ஒரு குழந்தையுடைய வளர்ச்சியும் இயற்கையாக இருக்கும் ஒரு ஆ ஒரு மாத குழந்தை ஆறு மாத குழந்தை ஓராண்டு குழந்தை இரண்டாண்டு ஐந்தாண்டு பத்தாண்டு என்று குழந்தை வளர்கிறது இதில் ஆள் மட்டும் வளரதும் வளர்ச்சி தான் ஆனால் பட்டுக்கோட்டை அழகாக சொல்லுவார் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதாண்டா வளர்ச்சி என்று அவர் அழகாக சொல்லுவார் ஆனால் அந்த மேம்பாடு என்கிற சொல் இருக்கிறது இது இயற்கையாக நடைபெறுவதல்ல வளர்ச்சி என்பது இயற்கையாக நடைபெறுவது மேம்பாடு என்பது இயற்கையாக நடைபெறுவது அல்ல இது வெளிப்புறத்திலிருந்து வருகிற அழுத்தம் காரணமாக அந்த வளர்ச்சிக்கு சில உந்துதலை கொடுத்து உத்வேகத்தை கொடுத்து அதை மேம்படுத்துவது அப்போ ஒரு மனிதனுடைய வளர்ச்சி என்பது இயற்கையாக நடக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய மேம்பாடு என்பது அவன் கூடுதலாக எவ்வளவு சிரமப்பட்டு உழைத்து தன்னை வளர்த்து கொள்கிறான் என்பதற்கு தான் அந்த மேம்பாடு என்கிற சொல் பொருந்துகிறது இப்ப நம்ம எப்படி ஆங்கிலத்திலே இன்டெலிஜென்ஸ் என்பதை இயற்கையானது என்று சொல்கிறோம் நாலேஜ் என்கிற ஒரு சொல்லுக்கு அக்வயர்ட் பிற மற்ற பிற வகையிலே நாம் சேகரிக்கிற அறிவை நாலேஜ் என்று சொல்கிறோம் அதனாலதான் இந்த ஐக்கியூ என்கிற சொல்லெல்லாம் இந்த காலத்துல கே கியூ என்று மாற்றப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஆளுமை மேம்பாடு என்பது இயற்கையாக நடைபெறுவது அல்ல இந்த ஆளுமை மேம்பாடு என்பது நாம் மேம்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்கிற காரணத்தினாலே இதை நாம் கற்றுத்தர வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்பதற்காக இதை ஒரு முன்னுரையாக சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம சிலை ஷோக்கு போகலாம் சதீஷா நீங்க மாத்திக்கோங்க நான் என்னுடைய லேப்டாப்லயும் நான் மாத்திக்கிட்டே வர்றேன் ரெண்டாவது மூணாவது வந்துட்டோம் ஓகே அதாவது படங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த பர்சனாலிட்டி என்பதற்கான விளக்கம் ஒரு சில இடையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுல பர்சனாலிட்டி என்கிற ஒரு சொல் மேஸ்குலின் சொல்லா அல்லது பெமினின் சொல்லா என்கிற ஒரு கேள்விக்கு நான் விட சொல்ல முயன்றிருக்கிறேன் அந்த இந்த படத்துல அந்த ஒரு நீள படத்தை பாருங்க சார் அடுத்த படத்துக்கு வாங்க இந்த பர்சனாலிட்டி என்கிற சொன்னாலே இந்த ஆளுமை என்கிற ஒரு சொல்ல ஆணுக்கு தொடர்பானது என்று பலர் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றாலும் அதுல வரக்கூடிய அந்த நகரம் இருக்கிறது அது மூணு சுழி நகரத்திற்கு இணையான அந்த ஆளுமை என்கிற ஒரு கீழ் நோக்கி லா வருகிற ஆளுமை எனவே ஆளுமை என்று சொன்னாலே ஒரு ஆண் ஆணுக்கு பொருத்தமானது அவருக்கு தொடர்பான தவறாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அது அல்ல ஆளுமை என்கிற ஒரு சொல் ஆண் பெண் இருவருக்கும் சமமாக பொருந்தக்கூடியது அதாவது நான் அடிக்கடி இந்த உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிற போது சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு பெண் ஆளுமையுடைய பெண்ணாக இருந்து கொண்டால் அவ பேண்ட் சட்டை போட்டுக்கிட்டு முடிய ஆண்களை போல வெட்டிக்கிட்டு இந்த கிரண்பேடி அம்மையார் வந்து அப்படித்தான் இருந்தாங்க கிரண்பேடி அம்மையார் வந்து 
காவல்துறை அதிகாரியா இருக்கிற போது பெண்களை போல தலைமுடியெல்லாம் வச்சுக்காம ஆண்களை போல விட்டுக்கிட்டு அவர்களை போல பேண்ட் சட்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அவருடைய பர்சனாலிட்டி என்று அவரே தவறாக புரிந்து கொண்டது ஆண்களை போல உடை அணிவதும் ஆண்களை போல நடந்து கொள்வதும் பர்சனாலிட்டி நான் என்னுடைய ஒரு நாவல் ஒன்றுல மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது ஒரு ஆண் பெண்ணுடைய உடை செருப்பு இவற்றையெல்லாம் அணிந்தா அதாவது ஒரு பெண் வந்து ஆணுடைய பேண்ட் சட்டையை போட்டுக்கிட்டு போனா அவங்க அப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க அவன் என் பொண்ணு இல்லைங்க அவ வந்து புலின்னு சொல்லுவாங்க அவ வந்து ஒரு சாதாரண பெண் இல்ல ஆணுக்கு சமமானவள் அவ புலின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஒரு ஆண் சுட்டிதார் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பெண்ணுடைய செருப்பு போட்டுக்கிட்டு வெளியில போனான்னா அவனை புலின்னு சொல்லுவாங்க அலின்னு சொல்லுவாங்க அதுபோ அதாவது ஒரு பெண்ணுக்கு எதை வேண்டுமானாலும் அணிந்து கொள்ளுகிற சுதந்திரம் இருப்பது போல ஆண்களுக்கு பெண்களினுடைய உடையே பெண்களுடைய அணிந்து கொள்கிற பொருள்களை அந்த கம்பளு மூக்குத்தி இதெல்லாம் அணிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சுதந்திரம் இருக்கிறது இது என்ன சுதந்திரம் எனவே நம்ம ஆளுமையை தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆளுமை என்று சொன்னால் இது ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் பெண்களுக்கு அல்ல என்று நினைப்பது தவறு இருவருக்குமே இந்த ஆளுமை பொருத்தமான ஒரு சொல் அடுத்த சார் இதுல நூறு புள்ளிகளை முதல்ல கொடுத்தேன் அதுல இருபத்தைந்து சிலையீடுகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்தேன் அந்த இருபத்தைந்து சிலையீடுகளையும் சுருக்கி மூன்று தலைப்புகளில் கொடுத்துருக்கிறேன் அதுதான் ஏ பி சி ஆஃப் பர்சனாலிட்டி அப்போ ஆளுமை பற்றிய மூன்று ஏ பி சி என்று மூன்று சொற்கள் இந்த ஏ என்பது அப்பியரன்ஸ் தோற்றத்தை குறிக்கும் பி என்பது பிரெயின் என்கிற அறிவை குறிக்கும் சி என்பது கேரக்டர் என்கிற பண்பு நலனை குறிக்கும் இது எளிதாக நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்காக இது பெரும்பாலான பயிலரங்கத்தில் இந்த ஏபிசி ஆஃப் பர்சனாலிட்டி என்று சொல்லுவேன் இது வகுப்பு முடிந்து வெளியே போகிற போது இந்த மூன்று சொற்களையும் இந்த மூன்றிலே இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் மக்கள் எளிதாக மனத்தில் பதிவு பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்பதற்காக அப்போ பர்சனாலிட்டி என்கிற ஒரு ஆளுமை இருக்கிறது இந்த ஆளுமை முக்கியமாக மூன்று கோணத்திலே பார்க்கப்படுகிறது அதில் ஒன்று ஒருவருடைய தோற்றம் இன்னொன்று அவருடைய அறிவு சம்பந்தப்பட்டது மூன்றாவது அவருடைய பண்பு நலனை உள்ளடக்கியது இந்த தோற்றம் என்கிற ஒரு சொல் இருக்கிறது இது ஒரு பெரிய சொல் இது வந்து பயோலாஜிக்கல் பர்சனாலிட்டி என்று சொல்லுவோம் இதுல பாதி இயற்கை தருவது அதாவது கடவுளா கொடுக்கறது ஜெனட்டிக் என்று நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது நல்ல உயரம் நல்ல நிறம் தோழனுடைய நிறம் முடி அழகு முக அழகு உடல் வாகு இதெல்லாமே இந்த தோற்றத்தில் அடங்கி இருக்கிற பர்சனாலிட்டி இப்போ நம்ம பர்சனாலிட்டி நல்ல பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு யாரையாவது சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் அவர் நல்ல தோற்றம் உடையவர் நல்ல உயரமாக இருக்கிறார் நல்ல சிவப்பு வர்ணத்தில் இருக்கிறார் அவரோட முடி அழகாக இருக்கிறது இதை இந்த தோற்றம் என்பதை நாம் பர்சனாலிட்டி என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அது ஒரு பங்கு இந்த ஆளுமை என்பதில் தோற்றம் என்பது ஒரு பகுதி இந்த பகுதியில் ஏறக்குறைய ஒரு பாதிக்கு மேலே இயற்கை தருவது அதாவது பாரம்பரியமாக வருவது அவருடைய தாத்தா அப்பா பரம்பரையாக வருகிறது அந்த தோற்றம் என்பது இப்போ நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய தோற்றம் வந்து எடுப்பாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர் எளிதாக அந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்று விடுவார் எனவே இந்த பர்சனாலிட்டி நல்ல பர்சனாலிட்டியில் தோற்றமும் ஒன்று ஆனால் அது மட்டுமே பர்சனாலிட்டி அல்ல என்பதை நான் சொல்ல விருக்கிறேன் ஏனென்றால் பாக்கி இரண்டு இருக்கிறது அதில் இப்போது ஒரு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் தோற்றத்திற்காக முப்பத்தி மூன்று அறிவுக்காக முப்பத்தி மூன்று கேரக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய பண்புகளுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் என்று சொன்னால் அது தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் வரும் இதில் தோற்றத்தில் குறைந்த மதிப்பெண்கள் வாங்குகிற ஒரு நபர் மற்ற இரண்டிலும் கூடுதல் மதிப்பெண்கள் வாங்கி அந்த தொண்ணூற்றொம்பது அல்லது நூறு சதவீதத்தை எட்ட முடியும் இதுக்கு நான் எல்லாருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக சொல்வது அதாவது நல்ல மகாத்மா காந்தி மாதிரியான ஒரு எடுத்துக்காட்டை எடுத்துக்கோங்க மகாத்மா காந்திக்கு நம்ம மதிப்பெண் போடுறோம் அவருக்கு ஏபிசி என்கிற மூன்று மதிப்பெண்களில் 
மகாத்மா காந்திக்கு அப்பியரன்ஸுக்கு ஒரு மதிப்பெண் பிரெயினுக்கு ஒரு மதிப்பெண் கேரக்டருக்கு ஒரு மதிப்பெண் போட்டா அப்பியரன்ஸுக்கு மகாத்மா காந்தி காந்திக்கு எவ்வளவு மதிப்பெண் போடுவோம் அஞ்சு அஞ்சு மார்க் போடுவோம் மகாத்மா காந்தி ஒரு பெரிய அறிவாளி கிடையாது அவருக்கு ஒரு பத்து மதிப்பெண் போடுவோம் மொத்தம் பதினஞ்சு மார்க் வாங்கியிருக்காரு ஆனா காந்தி மூன்றாவது பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர் இருக்கிறதே அதுல எண்பத்தைந்து மதிப்பெண்களை முழுமையாக பெற்று அந்த அந்த சதவீதம் அடித்து விடுவார் நூறு சதவீதத்தம் பெற்று விடுவார் அப்போ ஒன்னுல தோற்றத்துல கொஞ்சம் மதிப்பெண்கள் குறைவாக பெறுபவர் அறிவு நிலையிலே கூடுதலாக மதிப்பெண்கள் பெறலாம் பண்பு நலன் என்று சொல்லக்கூடிய மற்றவற்றிலே கூடுதல் மதிப்பெண் பெற்று அந்த நூறு சதவீதத்தை அடைத்து விட்டு நம்ம வெற்றியை இலக்கை நம்ம எளிதாக பெற முடியும் அதாவது இந்த தோற்றத்துல கொஞ்சம் குறைவாக இருப்பவர்கள் மனசை தளர விடாமல் நன்றாக உடைத்து தங்களுடைய அறிவை பெருக்கி கொண்டு அதிலே கூடுதல் மதிப்பெண்கள் பெற்று அவருடைய பண்புகளை உடர்த்து கொண்டு அதிலே கூடுதல் மதிப்பெண்கள் பெற்று முழுமையான ஆளுமையை பெற முடியும் என்பதற்காகத்தான் இந்த மூன்று சொற்களில முழுமையான ஆளுமையை உள்ளடக்கி இந்த தோற்றத்தை பற்றியும் அறிவு பற்றியும் சொன்னேன் இது தோற்றத்தை பற்றி நான் அதிகமாக சொல்ல தோற்றத்துல இரண்டு வகை இருக்கிறது இந்த பயாலஜிக்கல் அப்பியரன்ஸ் என்று சொன்னே இயல்பாக நம்முடைய உடம்புல இருக்கக்கூடியது இரண்டாவது நாம் அணிகிற ஆடை இந்த தோற்றத்துல இந்த ஆடை வந்து அதிக பங்கு வகிக்கிறது இந்த ஆடை என்று சொல்கிற போது எந்த ஆடையை அணிவது நல்ல ஆளுமையை தரும் என்று நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒரு பகட்டான ஒரு ஆடை அந்த ஆடை அணிந்து கொண்டால்தான் நல்ல பர்சனாலிட்டி என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அது தவறு இந்த ஆடை என்பது தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நான் சுருக்கமாக சொல்லுவேன் அதாவது நீங்கள் அணிகிற ஆடை நல்ல ஆடை என்பதற்கான இலக்கணம் என்ன என்று சொன்னால் பார்க்கிறவர்கள் முகம் சுழிக்காத நல்லா இருக்கு என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஆடை நல்ல ஆடைன்னு அர்த்தம் அந்த உடைக்கு ஆடைக்கு நான் சில வேறுபாடு சொல்லுவேன் உடை என்பது இடுப்புக்கு கீழே உடுத்துவது உடை இடுப்புக்கு மேலே உடுத்துவது ஆடை இந்த வேற்றுமை நிறைய பேருக்கு தெரியாது நான் நிறைய இடங்களிலே சொல்லிருக்கிறேன் இடுப்புக்கு கீழே உடுத்துவது அதாவது உள்ளே உடுத்துவது உடை வெளியே உடுத்துவது ஆடை அப்போ அதாவது மானத்தை மறைப்பதற்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு ஆடைக்கு பேர் உடைன்னு பேர் அது உள்ளுறுப்பு உள்ள ஆடை இதெல்லாம் அதுல அடக்கும் ஆடை என்பது அலங்காரத்திற்கு பயன்படுத்துகிற ஆடை ஆனா இந்த பர்சனாலிட்டிக்கு ஆடை ரொம்ப முக்கியம் ஆடை அதாவது ஆடை வந்து மனுஷன்ல பாதி என்று சொல்லுவார் எனவே அதாவது நான் ஒரு ஒரு நல்ல ஆடையை பயன்படுத்துவது நல்ல தோற்றத்தை தரும் நல்ல தோற்றத்தை தருவோர் நல்ல ஆளுமையை பெறுகிறார் அதே போல அறிவு என்பதை பற்றி நான் தொடக்கத்தில் சொல்கிற போது அந்த அறிவை இயல்பாக இருக்கிற அறிவு நாம் தேடி தேடி ஓடி ஓடி தேடி தேர்க்கிற அறிவு இதைத்தான் நான் இன்டெலிஜென்ஸ் என்றும் நாலேஜ் என்றும் வித்தியாசப்படுத்தி சொன்னேன் எனவே எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நாம் அறிவை சேகரிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்முடைய ஆளுமை மெருகேறுகிறது இந்த அறிவு என்பது பல்வேறு கோணங்களிலே பார்க்கப்படுகிறது அதாவது ஒரு சிலர் ஆங்கிலம் பேசுபவர்களை அறிவாளிகள் என்று தவறாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆங்கிலம் என்பது அறிவுக்கான அளவுகோல் அல்ல ஆங்கிலம் என்பது ஒரு மொழி அதாவது அறிவாளிகள் ஆங்கிலம் எளிதாக பேச முடியும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதுதான் உண்மையை தவிர ஆங்கிலம் பேசுகிற அனைவரும் அறிவாளிகள் ஆங்கிலம் தெரியாதவர்கள் முத்தாள்கள் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அது தவறு அதுதான் பட்டிமன்றங்களிலே தமிழ் பட்டிமன்றங்களை பேசுகிறவர்கள் அதிகமாக ஆங்கில சொற்களை பயன்படுத்தி தங்களுடைய புலமையை காட்டுவார்கள் ஏன்னா அப்பதான் கேட்கிறவர்கள் வந்து அவரை அறிவாளிகள் நினைப்பார்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் அது தவறு அறிவு என்பது ஒரு மொழி அல்ல எந்த மொழியில் வேண்டுமானாலும் அறிவு பெற முடியும் அது தாய்மொழியாகவும் இருக்கலாம் அதுதான் இப்போ புதிய கல்வி கொள்கையிலே இவங்க சொல்றது எல்லாமே தாய்மொழியிலே சொல்லிக் கொடுங்க எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் அது நிஜமான அறிவையும் ஆளுமையும் வளர்க்கும் என்று புதிய கல்வி கொள்கை சொல்கிறது ஏன்னா தாய்மொழி கல்வி தொடக்கத்தில் இருந்து அதுக்கு பிறகு நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மொழி இப்போ எனக்கு தமிழ் தெரியும் ஆங்கிலம் தெரியும் மலையாளம் தெரியும் ஹிந்தி தெரியும் பிரெஞ்சு கொஞ்சம் தெரியும் ஏன்னா அந்த அஞ்சு மொழிகளை கூடுதலாக மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள நம்ம அறிவு வளர்க்கிறது அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அறிவு என்பது அந்த மொழியை கற்றுக்கொள்வதால் மட்டுமே வருவதில்லை 
மொழி மூலமாக நாம் பல்வேறு களத்துல பல்வேறு தளத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவை சேகரிப்பது அப்ப ஆளுமையில இரண்டாவது கட்டத்துல நாம் அறிவை எப்படி எப்படியெல்லாம் சேர்க்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் சேர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் இரண்டாவது நிலை மூன்றாவது நிலையில இந்த இரண்டிலும் வெற்றி பெறுபவர்கள் அவங்களுடைய கேரக்டர் சொல்லக்கூடிய பண்பு நலன்களை பக்குவமாக வைத்துக் கொள்வது அதை மிக முதிர்ந்த நிலையில மனித நேயம் உள்ள நிலையில எப்படியெல்லாம் நல்ல நல்ல பண்புகளை நாம் சேகரித்துக் கொள்கிறோமோ அதன்படி நம்முடைய ஆளுமை மேம்படுகிறது என்ற இந்த இரண்டாவது கட்ட விளக்கத்தோடு இப்போ சிலேடுக்கு போகலாம் அதுல இருபத்தைந்து சிலேடுகள் இருக்கிறது ஒரு சிலேடுக்கு நான் சராசரியாக இரண்டு நிமிடம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தேன் இப்போது ஒரு நிமிடம் எடுத்துக்கொண்டாலே போறோம் அந்த இருபத்தைந்து சிலேடுகளை முடித்து விட்டு நம்ம கலந்துரை அடலுக்கு செல்லலாம் சதீஷ் சார் அடுத்த சிலேடுக்கு போகலாம் இந்த ஆளுமை மேம்பாடு என்பதுல இந்த சிலேட பாத்தீங்கன்னா ஒரு உண்மை புரியும் அதாவது இந்த உலகம் நீங்க தான் இந்த அதாவது உங்களை மையப்படுத்தி உலகம் இருக்கிறது உலகத்துல நீங்கள் தான் உலகத்தினுடைய மையம் என்பதை புரிந்து கொண்டு அடுத்த சிலேடுக்கு போகலாம் இந்த ட்ரீம் பிக் என்கிற ஒரு சொல் ஏறக்குறைய உலகம் முழுமைக்கும் இப்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில உள்ளவர்கள் இன்னைக்கு நாடு முழுக்க ஒரு வளர்ந்த நாடுகள் என்று சொன்னால் அந்த அமெரிக்காவை நாம் எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறோம் அதற்கு அடிப்படை காரணமே அந்த அமெரிக்கர்கள் எல்லாவற்றிலுமே இந்த பெரிதாக கனவு காண்பவர்கள் அதாவது படிக்கிற போதே உயர் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று தொடங்கி அதுக்கான வெற்றியை பெறுவார் ஒரு புறநானூற்று பாடல் இருக்கிறது அதுல இந்த யானை வேட்டுவன் யானையும் பெருமே குறும்பூழ் வேட்டுவன் வெறுங்கையும் வறுமே என்கிற ஒரு பாடல் இந்த யானையை நான் வேட்டையாடி கொண்டு வரப்போகிறேன் என்று போகிற ஒரு வேட்டுவன் அந்த யானையோடு வருவான் யானையும் பெருமே குறும்பூழ் என்று சொல்லக்கூடிய பறவையை வேட்டையாட போகிறேன் என்று இந்த வேட்டைக்காரன் புறப்பட்டான் என்று சொன்னா அந்த சிறு சிட்டுக்குருவியை வேட்டையாட போகிறேன் என்று போவான் வெறுங்கையோடு வருவான் என்கிற ஒரு பாடம் அதாவது ஒரு பாடத்தை படிக்கிற போது அதுல நான் நூறு சதம் மார்க் வாங்குவேன் அப்படின்னு ஒரு மாணவன் படிக்க வேண்டும் அதுல அவ தொண்ணூ தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சாவது வாங்குவான் பாஸ் மார்க் வாங்கினா போறோம் அப்படின்னு குறும்பூடை வேட்டையாட நினைக்கிற ஒரு மாணவன் அந்த பாஸ் மார்க் முப்பத்தஞ்சுன்னா அதுல ஒன்னு ரெண்டு குறைஞ்சி தோற்று போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே வாழ்க்கையில யார் ஒருவர் பெரிதாக நினைக்கிறாரோ கனவுகளை காண்கிறாரோ அவர் வாழ்க்கையில வெற்றி பெறுவார் அதுதான் மிக சிறந்த ஆளுமை என்று சொல்லுவார்கள் எனவே இந்த பிக் ட்ரீம் என்பது எல்லோருடைய காலகட்டமாக இருக்கும் இந்த ஆளுமை பண்புகள் ஒன்று ஒன்றா இப்போ பார்க்கலாம் முதல் பண்பு சார் மாத்துங்க சார் இந்த பி யோர் செல்ஃப் என்கிற ஒரு சிலை அடுத்த ஸ்லைட் வாங்க சார் நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் சார் அடுத்த ஸ்லைட் வாங்க பி யோர் செல்ஃப் என்கிற ஒரு சிலைட் இருக்கு பாருங்க நீங்கள் நீங்களாக இருங்கள் இது ஆளுமையில மிக முக்கியமான ஒன்று அதாவது நான் மற்றவரை போல இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது வெற்றி பெறுவதற்கான வெற்றி படிகளை ஏறுவதற்கான முயற்சி அல்ல நான் என்னை போல இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அதாவது ஒரு திரைப்படத்துல நடிக்க இருக்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கிற ஒரு இளைஞன் அந்த இயக்குனர்கிட்ட போய் நான் எம்ஜிஆர் மாதிரி பேசுவேன் சிவாஜி எம்ஜிஆர் மாதிரி நடிப்பேன் சிவாஜி மாதிரி நடிப்பேன் பேசுவேன் ரஜினிகாந்த் மாதிரி நடிப்பேன் கமலஹாசன் மாதிரி நடிப்பேன்னு சொல்றார் அந்த இயக்குனர் கேட்கிறார் நீ ஒன்ன மாதிரி நடிப்பியான்னு கேட்கிறார் நீ எப்படி நடிப்பேன்னு சொன்னா நீ எம்ஜிஆர் மாதிரி சிவாஜி மாதிரி கமல் மாதிரி ரஜினி மாதிரி என்று வேற ஒருவரை நீ சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் என்று சொன்னா நீ ஒன்ன மாதிரி நடிக்க முடியல அதனால நீ நீயாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆளுமையினுடைய முதல் படி அதாவது நான் நாடாக இருக்க வேண்டும் எனக்கென்று ஒரு அடையாளம் நான் யார பார்த்தையும் காப்பி அடிக்க கூடாது அது அடுத்தவருடைய படிகளிலே சுவடுகளிலே நடந்து போவது என்பது வெற்றிக்கான பயணமாக இருக்க நமக்கான சுவடுகளை உருவாக்க வேண்டும் நம் நம்முடைய சுவடுகளிலே மற்றவர்கள் நடந்து வருவதற்கான பாதையை யார் ஒரு வகுக்கிறாரோ அவர் ஆளுமையினுடைய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறார் எனவே நீங்கள் நீங்களாக இருங்கள் என்பதிலிருந்து ஆளுமை தொடங்குகிறது அடுத்தது 
நான் முதல்ல சொன்னது போல ஒரு சிலேடுக்கு ஒரு நிமிடம் எடுத்துக்கிறேன் என்னென்னா ஒன்றரை நிமிடம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆடைக்கு முக்கியத்துவம் தாருங்கள் நான் முதல்ல சொல்லிருக்கிறேன் அந்த ஆடை என்பது ஒருவரை எடுத்து காட்டுகிறது இது தமிழில் நிறைய பாடல்களும் பழமொழிகளும் இருக்கிறது அது ஆடை இல்லாத மனிதன் அரை மனிதன் இது ஆடை இல்லாதல் என்று சொன்னால் நான் சொன்னது போல இடுப்புக்கு கீழே இருப்பது உடை இடுப்புக்கு மேலே அணிவது ஆடை அந்த ஆடை இல்லாமல் இருந்தால் அவன் அரை மனிதன் பாதி மனிதன் தான் அந்த ஆடை எப்படி இருக்கிறது அவன் எப்படி சுத்தமாக இருக்கிறான் எப்படி நல்ல ஆடைகளை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துகிறான் என்பது அவனுடைய ஆளுமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் ஒரு உயரதிகாரி என்று சொன்னால் அவரை பார்க்கிற போது உயரதிகாரி மாதிரி தோன்ற வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் அவர் சாதாரண உடை அணிந்து கொண்டால் இன்றைக்கெல்லாம் அதாவது இந்த வெள்ள சட்டை மினிஸ்டர் ஒயிட் என்கிற அந்த வெள்ள சட்டையை வெள்ளை வேட்டியை பயன்படுத்துவது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் ஒரு அடையாளமாகிவிட்டது அப்போது அமைச்சர் என்று சொன்னால் அவர் வேட்டியில் தான் இருக்கணும் ஒரு வெள்ள சட்டை தான் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அதிகாரி என்று சொன்னால் அவர் வந்து ஃபுல் சூட்டோடு இருக்கணும் குறைந்தபட்சம் டை கட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அது மாதிரியான ஆடை அதாவது அது அவருக்கு உயர்வை தருகிறதா என்பதல்ல அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் அவர் எதிர்பார்க்கிற உயர்வு அவருக்கு தெரியாது ஆளுமை அந்த தோற்றத்தில் இருக்காது என்ற காரணத்தினாலே நல்ல ஆடைகளை நாம் தேர்வு செய்து கொள்ள வேண்டும் அது மிக அதிக செலவுள்ள விலை உயர்ந்த ஆடையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற பொருள் அல்ல ஆனால் பார்ப்பதற்கு ஒரு கம்பீரமாக தோற்றம் அளிக்கிற ஆடை இருக்க வேண்டும் இது ஆளுமையினுடைய அடுத்த பற்றி நெக்ஸ்ட் இந்த உடல் மொழி என்கிற பாடி லாங்குவேஜ் என்று சொல்கிறோமே இந்த பாடி லாங்குவேஜ் என்பது அதாவது தலையிலிருந்து கால வரைக்கும் நம்ம உடலையே அதாவது மொழியே இல்லாமல் உடலையே பயன்படுத்தி சில தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ள முடியும் அதாவது சிலர் கண்ணாலே பேசுவாங்க சிலருக்கு காதுகள் பேசும் சிலருக்கு உதடுகள் பேசும் அந்த உதடுகளை அதாவது திரைப்படங்களில் பார்க்கலாம் அந்த கேமராவை ஃபோக்கஸ் பண்ணி கிட்ட கொண்டு வந்தால் அந்த உதடுகளை மட்டுமே காட்டுகிற போது அவர் என்ன உணர்விலே இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதே போல் கண்களை காட்டுகிற போது அவர் கோபமாக இருக்கிறாரா கனிவாக இருக்கிறாரா நல்ல மூடில் இருக்கிறாரான்னு அந்த கண்ணு தெரிஞ்சு கொள்ளும் அதாவது உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செய்தியும் சில தகவல்களை சொல்லும் எனவே நாம் நல்ல உடல் மொழிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் உடல் மொழிகளை அதாவது மிக நாகரிகமான ஒருவர் கூட அந்த கை கால்களை அவருடைய அசைவுகள் அவருடைய நாகரிகத்திற்கு பொருத்தமாக இல்லாத அசைவுகளாக இருக்கும் அதாவது உயர்ந்த பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அவருடைய கைகளை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் மக்கள் அவர் என்ன அடிக்கடி ஒரு மாறிக்கிறார் கையெல்லாம் இப்படி பண்ணுறாரு இப்படி செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரை பற்றி ஒரு தவறான எண்ணம் வரும் அதனால் ஒரு நல்ல ஆளுமை என்று சொன்னாலே அவர் உடம்புல இருக்கக்கூடிய அங்கங்களை அவர் எப்படி பயன்படுத்துகிறார் அதிலிருந்து என்ன தகவலை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் என்பது முக்கியம் எனவே அதிலே நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதாவது சிலர் பெண்களோடு பேசுகிற போது அவர் கண்ணடிக்கிறது கண்களை அடிக்கடி மூடி மூடி பேசுறது அல்லது பெண்களை பார்க்கிற போது கழுத்துக்கு கீழே பார்ப்பது இது மாதிரியான அந்த உடல் மொழிகளை தவறாக பயன்படுத்தணும் என்று சொன்னால் அது ஆளுமை ஆளுமைக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய குறியீடாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் எனவே இந்த உடல் அசைவுகளை நாம் மிக எச்சரிக்கையாக பயன்படுத்த வேண்டும் அது ஆளுமையினுடைய அடுத்த நிலை அடுத்தது சார் புதியவர்களை சந்தித்தல் என்று சொல்வது அதாவது இது ஒரு அறிமுகம் நாம் சந்திப்பவர்கள் அடிக்கடி சந்தித்தவர்களையே நாம் சந்திக்கிறோம் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு நம்முடைய நம்முடைய வழக்கத்தில் ஊறிடும் புதிய புதியவர்களை சந்திக்கிற போது அவருடைய பேச்சு அவருடைய நடத்தை அவருடைய அசைவுகள் அவருடைய அறிவு அவருடைய நுட்பம் இதையெல்லாம் நாம் புதிய புதியதாக தெரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே நிறைய நண்பர்களை நாம் சந்திக்க வேண்டும் அது ஆளுமையினுடைய அடுத்த கட்டமாக எடுத்துக்கொள்வது அடுத்தது சார் கேட்க பழகுங்கள் அதாவது பி ஏ குட் லிசனர் அதை யார் ஒருவர் நிறைய கேட்கிறாரோ அவர் மிகச்சிறந்த அறிவாளியாக வருவார் இதை கேட்காமல் 
கேட்காமல் அறிவில்லை அது ஒரு சிலர் அடுத்தவங்களை பேசவே விட மாட்டாங்க அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேட்கும்போது இடமறிச்சு இடமறிச்சு பேசுவாங்க இது ஆளுமையினுடைய குறைபாடாக நான் சொல்கிறேன் அதாவது யாராக இருந்தாலும் அவரை பேசவிட்டு முழுமையாக நாம் கேட்கிற போது நமக்கு தெரியாத பல்வேறு செய்திகளை நம்மளால் கேட்க முடியும் நான் சென்ற முறை ஒரு கருத்தரங்களை சொன்னேன் அதாவது ஹியரிங் என்ற ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல் இருக்கிறது இது வந்து கேட்டல் லிசனிங் என்ற சொல் வந்து கவனித்தல் கவனிப்போடு கேட்டல் அதே போல சொல்லாததையும் கேளுங்கள் என்ற ஒரு சொல்லை நான் ஏற்கனவே பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் அதாவது ஒருவர் சொல்லுகிற போது அவர் பாதி சொல்லுகிற போதே முழுமையாக கேட்கிறவர்கள் அதிபுத்திசாலியாக வருவார் அதுதான் அதாவது நாம் கேட்கிற ஒரு ஆசிரியர் சொல்லுகிற போது நாம் அவரை விட முந்தி கொண்டு போவது என்பது சிந்தனையினுடைய ஒரு ஆற்றல் அதாவது நாம் கேட்க தொடங்க வேண்டும் நிறைய கேட்கணும் நிறைய கேட்கணும் நாம் பேசுவதை குறைத்து கொண்டு அதிகமாக கேட்க 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 நம்முடைய அறிவு வளரும் இந்த அறிவு நிலையிலே அற்புதமான ஒரு நிலை இது எனவே கேட்ட கே கேட்பதற்கு பழகிக்கொள்ளுங்கள் என்பது அடுத்தது கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதாவது லேர்ன் டு லேர்ன் நான் ஒரு முறை ஒரு பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்து நிலையத்தில் பார்த்தேன் அந்த நிழற்கொடையில் ரவுண்ட் டேபிள் என்கிற அமைப்பில் ஒரு வாசகம் எழுதியிருந்தார் லேர்ன் டு லேர்ன் கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதாவது நாம் எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படின்றது வேறு ஆனால் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆவல் ஒரு தாகம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர் தான் கற்றுக்கொள்கிறார் எனவே இந்த கற்றுக்கொள்வது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கலை இந்த கற்றுக்கொள்கிற கலையை யார் கற்றுக்கொள்கிறாரோ அவர் மட்டும்தான் கற்றுக்கொள்கிறார் அதாவது கற்றவர்களை போல நடிப்பவர்கள் அதிகம் கற்றவர்களைப் போல நினைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் மேலும் கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை இழந்து விடுகிறார்கள் என்பதுதான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை எனவே நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை கற்றுக்கொள்வது எதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது என்ற ஒரு கேள்வி அதை புத்தகங்களாக இருக்கலாம் படங்களாக இருக்கலாம் காட்சிகளாக இருக்கலாம் தொலைக்காட்சியாக இருக்கலாம் கணிப்பொறியாக இருக்கலாம் ஊடகங்களாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் எதை பார்த்தாலும் அதிலிருந்து எதையாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது இன்றைக்கு இருக்கிற அதாவது இந்த கற்றல் வாய்ப்புகள் மிக பன்மடங்கு இப்போது பரவலாக வளர்ந்திருக்கின்றன ஒரு க கைபேசியை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என்பதை இன்றைக்கு தான் நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது ஒரு பே பேச்சு வருகிறது அதற்கு ஒரு கால் வருகிறது அதுக்கு பதில் சொல்கிறோம் என்பதற்காக மட்டுமல்ல பேசி அதிலிருந்து நிறைய கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பை தருகிறது எனவே இந்த கற்றுக்கொள்வதற்குல நாம் ஆவல் அதிகமாக இருப்பவர்கள் நிறைய கற்றுக்கொள்கிறார்கள் அடுத்தது இந்த பி பி யுவர் செல் என்கிற சொல்ல முதல்ல சொன்னேன் இதுக்கு அடுத்தது நோ யுவர் செல் என்கிற ஒரு சொல் அதாவது நான் எந்த நிலையில் இருக்கிறேன் என்பதை நான் நிச்சயமாக தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அதாவது என்னுடைய என்னை பற்றி நான் எங்கு இருக்கிறேன் எந்த நிலையில் இருக்கிறேன் அதாவது சாக்ரிட்டிஸ் அரிஸ்டாட்டினுடைய ஒரு சொற்றொடர் இங்கே இருக்கிறது அதாவது என்னை நான் தெரிந்து கொண்டால் உன்னையே நீ எறிவா என்கிற அடிக்கடி இந்த நம் காதுகளில் விழுந்த சொற்கள் அதாவது உன்னை நீ அறிவாய் என்று சொன்னால் எனக்கு எது தெரியும் எது தெரியாது என்று தெரிந்து வைத்திருப்போன் தான் புத்திசாலி எனக்கு தெரியாதவற்றை எனக்கு தெரியும் என்று நினைத்திருந்தாலும் தெரிந்தவற்றை தெரியாமல் தெரியாமல் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் அது அறிவாளித்தனத்தில் ஒரு அடக்கம் வர வராது எனவே அதாவது நான் யார் நான் எப்படிப்பட்டவன் என்னுடைய அறிவு நிலை என்ன என்னுடைய மற்ற தகுதிகள் என்ன என்பதை மிக அழகாக புரிந்து வைத்திருப்போன் மட்டுமே நல்ல ஆளுமை உடையவன் என்று பொருள் அடுத்தது இதில் அதாவது அறிந்து கொள்வதிலே எதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அந்த புதிய புதிய துறைகளை தெரிந்து கொள்வது இதை தான் நான் சொன்னேன் அதாவது நமக்கு தெரிந்தது வேறு தெரியாதது கற்றது கை மண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு என்பது அற்புதமான ஒரு தமிழ் பழமொழி அப்போ புதிய புதிய துறைகளை நாம் கற்றுக்கொள்ளவே 
வேண்டும் அது யாரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம் என்றது என்பதை பற்றி எல்லாம் தயங்காமல் வெக்கப்படாமல் கூச்சப்படாமல் கேட்க வேண்டும் நான் வகுப்பறையில் ஒரு மாணவர்களுக்கு சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு நிமிடம் உன்னை நீ முட்டால் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தால் வாழ்நாள் முழுக்க அறிவாளியாக இருப்பேன் ஒரே ஒரு நிமிடம் நீ அறிவாளி என்று நினைத்து கொண்டிருந்தா வாழ்நாள் முழுக்க நீ முட்டாளாக இருப்பாய் என்று நான் வகுப்பறையிட்டு சொல்லுவேன் அதாவது வகுப்பறையில் ஆசிரியர் ஒரு பாடம் நடத்துகிறார் அந்த பாடத்தை நடத்துகிற போது ஒரு மாணவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகிறது அந்த சந்தேகத்தை வகுப்பில் எழுந்து கேட்டார் மற்ற மாணவர்கள் இவனை முட்டால் என்று நினைப்பார்கள் என்று நினைத்து கேட்காமல் விட்டுவிட்டால் தன்னை அறிவாளி என்று நினைத்து கொண்டிருந்தால் அந்த ஒரு நிமிடம் இவனை அறிவாளி என்று நினைத்து கொண்டிருந்தால் வாழ்நாள் முழுக்க அவன் முட்டாளாக இருப்பான் ஆனால் அந்த ஒரு நிமிடம் தனக்கு வர்ற சந்தேகத்தை ஆசிரியரிடம் கேட்டு விட்டால் அவன் ஒரு நிமிடம் முட்டாளாக இருக்கிறான் ஆனால் வாழ்நாள் முழுக்க அறிவாளியாக வாழ்வதற்கு அது அவனுக்கு உதவுகிறது என்பது புதிய புதிய செய்திகளை பெற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் எனக்கு நான் வந்து கல்லூரியில முதல்வராக வருகிற வரைக்கும் பல சொற்களுக்கு பொருள் தெரியாது அதே மாதிரி என்னுடைய மகளிடம் கேட்பேன் இதுக்கு என்ன பொருள் அதாவது மைக்ரோவுக்கும் நேனோவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று எனக்கு ஒரு காலத்திலே தெரியாது ஏன்னா பொருளாதாரம் படித்த வந்தானே இப்போ மைக்ரோஸ்கோப்னா என்ன நேனோஸ்கோப்னா என்ன என்று எனக்கு தெரியாது அப்போ என்னுடைய பெண் வந்து கோயம்புத்தூர்லே படித்து கொண்டிருந்தார் தினமும் இரவில் அவர் தொலைபேசியில் என்னிடம் பேசுவார் அப்போ ஒருத்தர் கேட்டேன் அந்த மைக்ரோ செகண்டுக்கும் நேனோ செகண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இதே தான் மைக்ரோஸ்கோப்பு நேனோஸ்கோப்னு சொல்கிறோம் மைக்ரோ டெக்னாலஜி நேனோ டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறோம்னா அப்போ அவர் அழகாக சொன்னால் ஒன் பை மில்லியன் இஸ் மைக்ரோ ஒன் பை எ பில்லியன் இஸ் நேனோ இது அப்துல் கலாம் அவர்கள் அடிக்கடி இந்த நேனோ என்கிற சொல்லை பயன்படுத்துவார் அதுதான் ஒரு காருக்கு கூட டாட்டா பேர் வச்சார் அந்த நேனோ என்பது ஒரு பத்து கோடி மடங்கு ஒன்றை பெரிதாக காட்டக்கூடியது அந்த மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு நேனோஸ்கோப்னு பேர் பத்து லட்சம் மடங்கு பெரிதுபடுத்தி காட்டுவது மைக்ரோஸ்கோப் பத்து கோடி மடங்கு பெரிதுபடுத்தி காட்டுவது நேனோஸ்கோப் அதாவது இதை தெரிந்து கொள்வதற்கு கூச்சப்படாமல் தெரிந்தவர்களிடம் வந்து தெரிந்து கொள்வது ஆளுமையில உண்மையான பொருட்டு தான் புதிய புதிய துறைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வது நான் இது போல வளையரங்களை அந்த மதர்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் இருக்கிற வளையரங்களை கலந்து கொள்ளுகிற போது எனக்கு தொடர்பில்லாத பல தலைப்புகளையில் தலைப்புகளிலே நண்பர்கள் பேசுகிற போது அந்த தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய செய்தியையும் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு பொருளாதாரம் மட்டுமே தெரிந்து வைத்திருந்த நான் இன்னும் அது இல்லாத மற்ற துறைகளில் இருந்து தெரிந்து கொள்வது என்னுடைய ஆளுமையை இன்னும் நான் மேம்படுத்த நினைக்கிறேன் என்பதற்கு ஒரு வழி அடுத்த சமயம் இதில் இந்த கருத்து சொல்வது உங்கள் கருத்து என்கிற ஒரு தலைப்பில் இந்த கருத்து சொல்கிற போது ஒரு சில தயங்குவார்கள் இதை சொல்லலாமா அது எடுபடுமா யாராவது நம்மை தப்பாக நினைத்து கொள்வார்களா நினைத்து கொண்டு கருத்து சொல்லாமல் இருந்து விடுவார் அந்த கருத்து சொல்லாமல் இருப்பவர்கள் நல்ல ஆளுமை உடையவர்கள் என்பது பொருள் அல்ல சொல்ல வேண்டிய பொருள் சொல்ல வேண்டிய ஒன்றை சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டும் அது உங்களுடைய கருத்து என்னும் பட்சத்துல அதை நீங்க சொல்லாமல் விட்டீர்கள் என்று சொன்னா அது மற்றவர்களுக்கு தெரியாமலே போய்விடும் எனவே அதை அழுத்தம் திருத்தமாக அந்த இடத்துல நாம் சொல்ல வேண்டும் அதுதான் யுவர் ஒப்பீனியன் கவுன்ஸ் எடுத்து அடுத்த இந்த பாசிட்டிவிட்டி என்கிற ஒரு சொல் இருக்கிறது இது ஆளுமையில ஒரு முக்கியமான ஒரு சொல் இதுதான் இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் என்கிற தனி தலைப்பில் கூட ஒரு மணி நேரம் வகுப்படுக்கலாம் அதாவது எல்லாவற்றிலும் நிறைகுறைகள் இருக்கின்றன ஆனால் நிறைகளை பற்றி பேசுவதும் நிறைகளை பற்றியே சிந்திப்பதும் நிறைகளை பற்றியே யோசிப்பதும் நிறைகளை பற்றியே அதுக்கான நடைமுறைகளை நட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதும் ஆளுமைக்கு மிக முக்கியமான வகுப்பு எல்லாவற்றிலும் நல்லதையே நினைப்பது இந்த எதுவாக இருந்தாலும் சரி நான் அடிக்கடி ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவேன் ஏதாவது காலையில் செருப்பு இல்லையே என்று வருத்தப்படுபவர்கள் காலே இல்லாமல் இருப்பவர்களை பார்த்து ஆஹா கடவுளே அவனுக்கு காலே இல்லை எனக்கு காலையாவது கொடுத்துருக்கிறேன் என்று நன்றி சொல்ல கற்றுக்கொள்ளுங்க 
இந்த காலில் கால் இல்லாதவர்களை பார்த்து கால் உள்ளவர்கள் சந்தோஷப்படுவது தான் பாசிட்டிவிட்டி இந்த பாசிட்டிவிட்டி என்பது எல்லாவற்றிலும் நிறையும் இருக்கிறது குறையும் இருக்கிறது இந்த குறைகளை பற்றி மட்டுமே பேசிக்கொண்டு ஒரு மனிதனுடைய குறைகளை பற்றியே எடுத்து சொல்லி சொல்லி அவனுடைய விரோதத்தை சம்பாதித்துக் கொள்கிற அதே சமயத்தில் நாம் நம்முடைய பலத்தை பலவீனப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய ஆளுமை அதில் பலவீனப்பட்டுவிடும் என்பதாலே நாம் எல்லாவற்றிலும் நிறைகளை பார்ப்பது என்பது ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் என்பது ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி அதாவது ஒரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவார் ஒரு டம்ளரில் பாதி நீர் நிரப்பி ஒரு இரு இருவரிடம் காட்டுறோம் ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு இதில் இன்னும் பாதி நிரம்ப வேண்டியது இருக்கு இவர் நெகட்டிவ் திங்கர் ஆனால் வேற ஒரு நண்பர் சொல்கிறாரு பாதி நிறைஞ்சிருக்கு இந்த பாதி நிறைஞ்சிருக்கு ரெண்டுமே அது பாதி தான் நிறைஞ்சிருக்குன்றது தான் உண்மை அதில் பாதி நிறைஞ்சிருக்கு என்பது பாசிட்டிவ் இன்னும் பாதி நிறைய வேண்டியது இருக்கு என்பது நெகட்டிவ் அதாவது முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு கடந்தவர் இன்னும் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்தை நான் ஓட்டணும் எப்படி ஓட்ட போகிறேன்னு தெரியல அப்படின்னு நினைக்கிறத விட முப்பத்தஞ்சு வருஷத்தை சந்தோஷமாக நான் வாழ்ந்துட்டேன் இன்னும் பாக்கி வாழ்க்கையை நான் சந்தோஷமாக வாழ்வேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்வது தான் பாசிட்டிவிட்டி இது ஆளுமைக்கு மிக அற்புதமான ஒரு ஆயுதம் அடுத்தது இலக்கு இந்த அதாவது இலக்கு இல்லாமல் பயணிப்பது எங்க எங்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்டா பேருந்து நிலையத்துக்கு போய் இந்த இந்த பேருந்து எங்க போகுதுன்னு கேட்கறவங்க இருக்காங்க நீ எங்க போறன்னு சொல்லி யாரும் கண்டக்டர் கேட்பார் அதனால இலக்கு இல்லாமல் பயணிப்பவர்கள் எங்குமே பயணிக்காமல் போய்விடுவார்கள் எனவே மனிதன் என்று சொன்னாலே அவனுக்கு என்று ஒரு இலக்கு வேண்டும் ஒரு குறிக்கோள் அந்த குறிக்கோளை நோக்கியே அவனுடைய பயணம் இருக்க வேண்டும் அது ஆளுமை உடையவர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு நிபந்தனையாக இருக்கிறது அடுத்தது நம்பிக்கை இந்த பி கான்பிடென்ட் இன் யுவர் சம் இது நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க எது எதை நம்பிக்கிறது எதை நம்புறது அப்படின்னா நாம் எல்லாவற்றையும் நம்ப வேண்டும் அதாவது இயற்கை நாம் எல்லாவற்றையும் நமக்கு தருகிறது கடவுள் எல்லோருக்கும் தருகிறான் அது கைகளை விரித்து கொண்டு வைத்திருப்பவர்கள் அதை பெறுகிறார்கள் கைகளை மூடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அது கிடைக்காமல் போய்விடும் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது கடவுள் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரு சாக்லேட் குழந்தை கொடுக்குற மாதிரி இந்த கைகளை திறந்த வைக்கிறதுக்கிற குழந்தைக்கு அந்த சாக்லேட் கிடைக்கல கைகளை மூடி கொண்டிருக்கிற குழந்தைக்கு அது கிடைக்காமல் போய்விடும் எனவே கடவுள் தருவதை கடவுள் எல்லோருக்கும் தருகிறான் என்று நம்ப வேண்டும் அப்படி தருவதிலே நமக்கும் பங்கு இருக்கிறது என்று நினைக்க வேண்டும் அந்த நம்பிக்கை உடையவர்களுக்கு நல்ல ஆளுமை இருக்கிறது என்ற பொருள் இந்த நம்பிக்கை என்பதுதான் வாழ்க்கை அடுத்தது அந்த கேட்டு சி என்கிற ஒரு சொல்லுக்கு நிறைய பேருக்கு சரியான பொருள் தெரியாது அதாவது ஒரு அன்பு கலந்த மரியாதை யார் யாருக்கு மரியாதை தர வேண்டும் என்பதற்கெல்லாம் ஒரு இலக்கணம் எல்லாம் கிடையாது அதாவது ஒரு திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் வந்து அந்த வீட்டு வேலைக்காரரை சார் என்று அடிப்பார் அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்க விருந்தாரி சொல்லுவார் என்ன ஐயா நீங்கள் வேலைக்காரனை சார்னு கூப்பிட்றீங்கன்னு சொல்லுவார் அது அன்பால் அந்த வீட்டில் இருக்கிற நாயை கூட சார் போட்டு கூப்பிடலாம் தப்பு இல்லை இது அதாவது இந்த மரியாதை என்கிற ஒரு சொல் மிகவும் அன்பு கலந்திருக்கிற போது யாருக்கு அந்த மரியாதை வழங்கப்படுகிறது என்பதற்கு ஒரு இலக்கணம் எல்லாம் கிடையாது நாம் யார் மீது வேண்டுமானாலும் மரியாதை செலுத்தலாம் அவருக்கு நாம் மரியாதை கொடுத்தோம் என்று சொன்னா அவர் நமக்கு உதவி செய்வதற்கு காத்திருப்பார் நம்முடைய ஆளுமையை கூட்டுவதற்கு அவர் நமக்கு ஒத்துழைப்பு தருவார் இந்த காட்டு சி என்கிற சொல் அதாவது ஆங்கிலத்துல அற்புதமான சொற்கள் எல்லாம் இருக்குது எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்கிற ஒரு சொல் தேங்க்யூ என்கிற ஒரு சொல் பிளீஸ் என்கிற ஒரு சொல் எல்லாம் நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பயன்படுத்துகிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்முடைய ஆளுமை கூறுகிறது என்ற பொருள் எனவே இந்த கேட்டியஸ் பி கேட்டியஸ் என்று சொன்னால் நாம் அதாவது தன்னுடைய அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்தாமல் எல்லா நிலைகளிலேயும் நம்மை தாழ்மையாக தாழ்மையாக என்று சொன்னால் அதாவது அடுத்தவரை விட நான் உயர்ந்தவன் என்கிற ஒரு அகங்காரம் இல்லாமல் இருப்பது இந்த கேட்டுசி என்ற சொல்லில் அடங்கும் 
எனவே இந்த ஆளுமை வளர்க்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் மேம்படுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் அந்த கேட்டுசி என்பதை நிச்சயமாக பயன்படுத்த வேண்டும் அடுத்தது அதாவது இந்த குட் மேனர்ஸ் என்கிற ஒரு சொல் இந்த குட் மேனர்ஸ் என்று சொன்னால் அதாவது நண்பர்கள் ஒரு மூன்று நாலு பேர் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு நண்பர் கொஞ்சம் வாயில் உமிழ் நீர் ஊடுகிறது அதை அவங்க தள்ளி போய் கீழே துப்புறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அது பேட் மேனர்ஸ் அதே போல் அடுத்தவருடைய பாக்கெட்டிலிருந்து கை விட்டு எதையாவது எடுப்பது அது பணமாக இருக்கலாம் அதை ஒரு எழுதுகோளாக பேனாவாக இருக்கலாம் இது அந்த மாதிரி கை விட்டு எடுக்கிறது இதெல்லாம் பேடு மேனர்ஸ்னு பேர் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த பேடு மேனர்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் தவிர்க்க வேண்டும் அதாவது மகாத்மா காந்தி ஒரு மாதிரி அற்புதமான ஒரு வா சொற்றொடை சொன்னார் அதாவது நான் மகாத்மா ஆகிவிட்டேன் என்று எல்லோரும் என்னை பெருமையாக சொல்கிறார்கள் ஆனால் அது ஓரிரண்டு ஆண்டுகளிலே ஓரிரு மாதங்களிலே அந்த நிலையை நான் அடையவில்லை அந்த மகாத்மா என்கிற நிலையை அடைவதற்கு நான் அறுபத்தைந்து ஆண்டுகள் கடுமையாக பயிற்சி செய்திருக்கிறேன் கடுமையாக பயிற்சி செய்திருக்கிறேன் அறுபத்தைந்து ஆண்டுகள் என்னுடைய பழக்க வழக்கங்களை எல்லாம் நான் மாற்றிக்கொண்டு தான் மகாத்மா என்கிற நிலையை அடைந்தேன் எனவே யார் வேண்டுமானாலும் மகாத்மாவாக மாற முடியும் காந்தி மட்டும்தான் மாற முடியும் என்கிற பொருள் அல்ல எல்லோரும் மகாத்மாவாக மாற முடியும் அவர்களிடம் நல்ல மேனர்ஸ் இருக்கிறது நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தா மற்றவர்களும் உங்களுக்கு மரியாதை தருவார்கள் உன்னுடைய ஆளுமை வளரும் நீ தானாக பெரிய மனிதனாக விடுவாய் என்று பொருள் அடுத்தது அடுத்தவர் மீது அக்கறை அந்த கன்சர்ன் கன்சர்ன் ஃபார் அதர்ஸ் ஒரு அற்புதமான ஒரு சொல் அதாவது என்னை பற்றி நானே சிந்திப்பது சுயநலம் எப்போதுமே அடுத்தவரை பற்றி நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அது பெருநலம் நான் இதை ஒரு ஆயிரம் மேடைகளில் இதை சொல்லியிருக்கிறேன் ராமாயணத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பாத்திரங்கள் இருக்கின்றன அந்த பாத்திரங்களில் எல்லாம் மிக பலசாலியான பாத்திரம் எது என்று யாரை கேட்டாலும் ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூட நிகழ்ச்சியிலே கல்லூரி நிகழ்ச்சியிலே ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸில் ரொம்ப பலச பலமான கேரக்டர் எதுன்னு கேட்டால் மாணவர்கள் யோசிக்கவே மாட்டார்கள் உடனே ஆஞ்சநேயர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ராமாயணத்தில் ராமன் தானே பலசாலியாக இருக்கணும் ஆஞ்சநேயரை பலசாலின்னு சொல்கிறீங்களே அது ஏன்னு கேட்டால் அதுதான் உண்மை ராமன் ராமனை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தான் சீதையை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தான் லக்ஷ்மணனை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தான் இது வந்து சுயநலம் ஆனால் தன்னை பற்றி ஒரு நொடி கூட சிந்தனையே இல்லாமல் வாழ்ந்த ஒரே பாத்திரம் இந்த அனுமன் பாத்திரம் தான் இந்த ஆஞ்சநேயர் என்கிற பாத்திரம் தான் அதனால் தான் பாலம் அமைத்து நடந்து போய் கடந்த கடலை ஆஞ்சநேயர் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று சொல்லி அந்த ராமர் பலத்தாலே பறந்து போய் கிடக்கிறார் எனவே ராமரை விட ஆஞ்சநேயர் பலசாலி என்பது அங்கே நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு எனவே அடுத்தவரை பற்றி சிந்திப்பவர்கள் எப்போதுமே பலசாலிகள் நான் எனக்கு ஒன்று வேணும்னு கேட்கறத விட அடுத்தவர்களுக்காக கேட்கிற போது நான் பலசாலி ஆகிவிடுவேன் எனக்கு ஒரு வேலை வேணும் எனக்கு சாப்பாடு வேணும் எனக்கு தண்ணி வேணும் எனக்கு ஒரு பொருள் வேணும்னு கேட்டால் நான் பிச்சைக்காரனை போல குனிந்து குனிந்து கேட்பேன் ஆனால் ஒரு தொழிற்சங்கவாதியாக தொழிலாளர்களுக்காக கூலியை உயர்த்தி தர என்று முதலாளியிடம் கேட்கிற போது நான் கையை உயர்த்தி முஷ்டி உயர்த்தி என்னுடைய தலை நிமிர்ந்து போய் கேட்பேன் ஏன்னா அடுத்தவர்களுக்காக கேட்கிற போது நான் பெரிய பலசாலியாக மாறிவிடுகிறேன் எனவே என்னுடைய பலமும் கூடுகிறது என்னுடைய கோரிக்கையும் வெற்றி பெறுகிறது இது ஆளுமைக்கே மிக அற்புதமான ஒரு ஆயுதமாக இந்த அடுத்தவர் மீது இருக்கிற அக்கறை என்கிற ஒரு சொல் யார் ஒருவர் அடுத்தவர் மீது அக்கறை உடையவராக இருக்கிறாரோ அவர் நல்ல ஆளுமைக்கு அற்புதமான ஒரு எடுத்துக்காட்டு அடுத்தது ஊக்குவித்தல் என்கிற ஒண்ணு அதாவது அடுத்தவர் மீது அக்கறை காட்டுகிற ஒருவர் அடுத்தவர் மீது அக்கறை காட்டுகிற ஒருவர் அடுத்தவரை ஊக்குவித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதாவது இதுதான் 
ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு உறவு அதாவது நான் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை என்னை விட என்னுடைய மாணவர்கள் அறிவாளிகள் என்று சொல்லுவேன் ஏனென்றால் நான் படித்த காலத்தை விட அவர்கள் படிக்கிற காலம் அதிகம் நான் எழுபத்தி மூன்று வரைக்கும் படித்த பொருளாதாரம் ஆனால் எழுபத்தி மூன்றுக்கு பிறகு பொருளாதார என்னென்ன வளர்ச்சி வந்திருக்கிறதோ அதையும் சேர்த்து இன்றைய மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் என்னை விட புத்திசாலிகள் என்று அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் அது எப்படின்னா என்னுடைய தந்தையை விட நான் அறிவாளியாக இருந்தால் என்னை விட என்னுடைய மகள் அறிவாளியாக இருக்கிறார் அவளை விட அவளுடைய மகள் அறிவாளியாக இருக்கிறார் ஒவ்வொரு தலைமுறையும் புத்திசாலி தலைமுறையாக இருக்கிறது எனவே அதை ஊக்குவிக்க வேண்டும் ஆசிரியர் வகுப்பறையிலே ஒரு மாணவன் ஏதாவது சந்தேகம் கேட்டால் பல ஆசிரியர்கள் வாயமோடு பேசாம உட்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவனை ஊக்குவிப்பதில்ல அவனை ஊக்குவித்து அற்புதமா கேள்வி கேட்டுட நல்ல கேள்வி அப்படின்னு சொல்லி அவனை ஊக்குவித்து தட்டி கொடுத்து அவன் கேட்ட சந்தேகத்தை தீர்த்து வைக்கிற ஆசிரியர் மிக சிறந்த ஆசிரியராக இருப்பார் அவர் மிக சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்குவார் இந்த ஊக்கப்படுத்துவது என்பதுதான் யாரால எதை முடியாது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களாலும் அது முடியும் என்று ஊக்குவிப்பவன் உண்மையான ஆளுமை உடையவனாக இருப்பான் அவன் தன்னிடம் இருக்கும் ஆளுமையை அடுத்தவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வான் அடுத்த அதாவது இந்த ஆளுமையில ஒரு முக்கியமான அங்கமாக சொல்வது இந்த நகைச்சுவை உணர்வு இந்த நகைச்சுவை உணர்வு இருப்பவர்கள் இந்த ஸ்டெஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மன அழுத்தத்திலிருந்து முழுமையாக வெளியேறி விடுவார்கள் இந்த நகைச்சுவை உணர்வு என்பதை பார்க்கிற கேட்கிற நடக்கிற எல்லாவற்றையும் சுவையாக எடுத்துக்கொள்வது அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபன் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிற போதெல்லாம் அழகாக நகைச்சுவை சொல்லி தானும் சிரித்து மற்றவர்களையும் சிரிக்க வைப்பவர் இந்த சிரிப்பவர்கள் அவருடைய உடம்புக்கு மெருகேற்றி கொள்கிறார் அவர்களுடைய பலம் கூடிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த ரெஃப்ரெஷிங் மாதிரி இந்த கம்ப்யூட்டர் கூட அடிக்கடி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் செல்போன் கூட ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் இந்த ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய பலம் கூடும் எனவே ஒரு மனிதன் தன்னைத்தானே ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி கொள்றதுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு வழிதான் இந்த நகைச்சுவை இந்த நகைச்சுவை உணர்வு ஒரு சிலருக்கு இயல்பாக இருக்கு ஒரு சிலர் சிரிக்கவே மாட்டாங்க சிரிக்காமல் இருப்பது என்பது வேறு அதாவது அதாவது அடுத்தவர் சிரிக்கிற போது அதனை பங்கேற்பது என்பது வேறு நாம் இது இரண்டையும் செய்கிறோம் அதாவது பிறர் சிரிக்க வாழ்ந்துடாதே என்கிற ஒரு பாடல் சிரித்து வாழ வேண்டும் பிறர் சிரிக்க வாழ்ந்துடாதே அதே போல அடுத்த வரை நெய்யாண்டி செய்தல் அவர்களை பார்த்து கிண்டல் அடித்து அவர்கள் ஒரு ஒரு மனத்தை புண்படுத்தி அதனால விளைகிற நகைச்சுவை இருக்கிறதே அது நல்ல நகைச்சுவை கிடையாது நகைச்சுவை என்று சொன்னா அது சொல்லுபவருக்கும் கேட்பவருக்கும் நகைச்சுவையாக இருக்க வேண்டும் அதனால அவர்கள் மனசும் அவருடைய அறிவும் விசாலமாகவும் பலப்படும் என்பதுதான் எனவே ஆளுமைக்கு இந்த நகைச்சுவை உணர்வு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய உணர்வாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி ஒரு தனி வகுப்பே சென்ற முறை நடத்தினேன் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நான் இன்றைக்கு சொல்ல விரும்புவது ஒன்றே ஒன்று தான் அதாவது நேரம் என்பது எல்லோருக்கும் கடவுள் ஒரே மாதிரியாக கொடுக்குறாங்க அதில் அதை சரியாக பயன்படுத்துவர்கள் பயன்படுத்துகிறவர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறுகிறார்கள் இந்த நேரத்தை பயன்படுத்த தெரியாதவர்கள் வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைகிறார்கள் இதுதான் உண்மை அதாவது ஒரு சிலருக்கு நேரம் போகவில்லை என்கிற ஒரு நிலை ஒரு சிலருக்கு நேரம் போதவில்லை என்கிற ஒரு நிலை எனக்கு டைமு பத்தலை அப்படின்றது அதாவது டைம் இஸ் சம்திங் விச் ஷுட் நாட் பி ஸ்குவாண்டர்ட் அபி என்கிற ஆங்கிலத்திலே ஒரு பழமொழி இருக்கிறது அதாவது நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வேஸ்ட் பண்ண பிறகு தான் அது வேஸ்ட் ஆகிடுச்சின்னு தெரியும் ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பேச்சை கேட்பது தனக்கு பிடிக்காத ஒரு திரைப்படத்தை பார்ப்பது மூன்று மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் பிறகு தான் நாலு மணி நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு தோணும் எனவே அதுக்கு முன்னாடியே என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நான் இதில் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு செய்தி அதாவது எல்லோருக்கும் இருபத்தி நான்கு மணிக்கள் தான் நிமிடங்களும் அப்படித்தான் இப்படி ஒவ்வொரு வினாடியையும் ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் யார் ஒருவர் பயனுள்ள வகையிலே செலவு செய்கிறாரோ அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எட்ட முடியாத 
உயரங்களை எளிதாக எட்டி விடுகிறார் எனவே கால மேலாண்மை நேர மேலாண்மை என்பது மிக அற்புதமான ஒரு ஒரு ஆயுதம் அதை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்பவர்கள் அவருடைய ஆளுமையை மேம்படுத்துகிறார்கள் சுலபமாக மேம்படுத்துகிறார்கள் அடுத்தது இந்த ஆளுமையிலே ஒரு அங்கமாக சொல்லப்படுவது இந்த மேடை பேச்சு இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ன்றது கூட ஒரு தனி தலைப்பு இது எப்படி தயாரிப்பது எப்படி பேசுவது எப்படி தொடங்க வேண்டும் எப்படி அதை தொடர வேண்டும் என்பதெல்லாம் ஒரு கலையாக மேடை பேச்சு என்று ஒரு கலையாக இப்போது வளர்த்தப்படுகிறது இன்றைக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு உள்ள குணங்களிலே மிக முக்கியமான குணமாக பேசப்படுவது இந்த மேடை பேச்சு தான் இந்த மேடையிலே அதாவது அடுத்தவர் அடுத்தவர் மனதை பிடிப்பதற்கு நம்முடைய பேச்சு ஒரு வழியாக இருக்கு அழகாக பேச இந்த கம்யூனிகேஷன்ல நிறைய நிலைகள் இருக்கு அதாவது டூ வே கம்யூனிகேஷன் அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் குரூப் கம்யூனிகேஷன் ஒரு லார்ஜர் குரூப் கம்யூனிகேஷன் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு பல்வேறு நிலைகள் இல்லை அதாவது ரெண்டு பேர் மட்டும் பேசிட்டு இருக்கிறது ஒரு நாலு பேர் பேசுறது பத்து பேர் பேசுறது ஆயிரக்கணக்கில் பேசுறது மாஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து தொலைக்காட்சி வானொலியில் பேசுறது இப்படி அதை மற்றவர்களுக்கு தகவல் பரிமாறுகிற ஒரு திறன் இருக்கிறதே ஒரு அற்புதமான ஒரு திறன் எவ்ரி டீச்சர் சப்போஸ் பி த பெஸ்ட் கம்யூனிகேட்டர் தன்னிடம் இருக்கிற விஷயத்தை அடுத்தவருக்கு சிறப்பான முறையில் சொல்லுபவர் தான் நல்ல கம்யூனிகேட்டர் இந்த நல்ல கம்யூனிகேட்டராக இருப்பவர் ஒரு நல்ல ஆளுமையாக இருப்பார் ஒரு நல்ல பர்சனாலிட்டி என்று சொன்னால் அவர் கண்டிப்பாக பேச வேண்டும் ஒரு சிலர் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களை மை கொடுத்து பேச சொன்னால் பேச மாட்டாங்க பேச முடியாது பேசுவதற்கு தயங்குவார்கள் எனவே அது ஆளுமையிலே ஒரு அங்கமாக அந்த மேடை பேச்சு அமைகிறது அதாவது நம்முடைய பிரதம மந்திரிகளிலே மிக அற்புதமான பேச்சாளர் என்று சொல்லக்கூடியவர் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அதற்கு அடுத்தது வாஜ்பாய் அவர் அதாவது அவர்களெல்லாம் மேடையில் பேசினார்கள் என்று சொன்னால் அந்த பேச்சை முடித்த உடனே லட்சக்கணக்கான மக்கள் அவர்களை நோக்கி அவருடைய கருத்தை நோக்கி திருப்பப்படுவார் அப்படி அவர்களை நோக்கி திரும்புகிற போது அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்படும் நிர்வாக மாற்றங்கள் ஏற்படும் நாடு முழுக்க ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி ஏற்பட்டு இந்த விளைவுகள் நல்ல விளைவுகளாக இருக்கும் எனவே மேடை பேச்சு என்பது ஆளுமையிலே ஒரு அங்கமாக கருதப்படுகிறது அதற்கான பயிற்சியை ஆளுமையை பற்றி பேசுகிற போது நாம் இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதற்கான பயிற்சி தான் அந்த ஆளுமை மேம்பாட்டு பயிற்சிகளிலே இந்த மேடை பேச்சு என்பது ஒரு அங்கமாக இருக்கு அடுத்து அதே போல இந்த ஆளுமையில முக்கியமானது இந்த சமுதாய பணி என்பது அந்த இந்த அதுக்கான கொடுத்திருக்க ஒரு படத்துல அந்த உலகத்தையே எல்லோரும் சேர்ந்து தாங்குதல் இந்த சமுதாய பணி என்பது சர்வீஸ் பிகின்ஸ் அட் ஹோம் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது சோசியல் சர்வீஸ்னா என்ன என்று நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்பாங்க சோசியல் சர்வீஸ்னா என்ன சார்னா ஒன்ன தவிர வேற யாருக்கு நீ சர்வீஸ் பண்ணாலும் அது சோசியல் சர்வீஸ்னு சொல்லுவார் அதாவது தன்னுடைய குடும்பத்தில் அதுதான் சர்வீஸ் பிகின்ஸ் அட் ஹோம் என்று சொல்லலே நீ உன்னுடைய பெற்றோர்கள் உன்னுடைய சகோதரர்கள் உன்னுடைய சகோதரிகள் இவர்களுக்கு செய்கிற பணி கூட சமுதாய பணி தான் தனக்குத்தானே செய்து கொள்வதை தவிர மற்ற எல்லாமே சமுதாய பணி தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடும்பத்திலிருந்து விரிவடைந்து அந்த தெரு அவருடைய ஊர் அவருடைய மாநிலம் அவருடைய நாடு அவருடைய உலகம் என்று பரவிக்கொண்டே இருக்கு இந்த சமுதாயம் என்பது ஒரு ஒரு சின்ன சொல் இல்லை ஒரு சொசைட்டி என்று சொல்வது ரொம்ப சின்னது கிடையாது அது அந்த சொசைட்டி என்பது ஒரு சின்ன சொசைட்டியாகவும் இருக்கலாம் பெரிய சமுதாய உலகம் முழுமைக்கு உள்ளடக்கிய ஒரு சமுதாயமாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சமுதாய பணி யார் ஒருவர் சமுதாயத்தை பற்றி சிந்திக்கிறாரோ யார் ஒருவர் அவருடைய நாட்டை பற்றி சிந்திக்கிறாரோ அவருக்கு எல்லாமே நல்லதாக நடக்கும் அவர் யாராலும் கெடுக்க முடியாது என்பது என்னுடைய அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை எனவே இந்த சமுதாயத்திற்காக சிந்திப்பவர்கள் சமுதாயத்திற்காக உழைப்பவர்கள் சமுதாயத்திற்காக தங்களுடைய பணியை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் 
மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவார்கள் அவர்களுக்கு எது நேர்ந்தாலும் சமுதாயம் அவர்களை பாதுகாக்க முன் வருது என்னுடைய மாணவர் ஒருவர் ஆசிரியராக தலைமை ஆசிரியராக இருக்கிறார் அவர் அடிக்கடி ஒரு என்று சொல்லுவார் அதாவது ஒருவர் இறந்து போனால் அவருக்கு எந்த வகையிலும் தொடர்பு இல்லாதவர் இரத்த சம்பந்தம் இல்லாத ஒருவர் தேந்தி தேந்தி அழுகிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய வாழ்க்கை மிகச்சிறந்த வாழ்க்கையாக அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்று பொருள் அதாவது ஒரு ஒரு நபர் இறந்து போகிறார் அப்போ ஒருவர் அதை கேள்விப்பட்டு மிகவும் வருத்தப்படுகிறார் தேம்பி தேம்பி அழுகிறார் ஆனால் அவருக்கும் இவருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அவருடைய சித்தப்பா பெரியப்பா கிடையாது அவருடைய அண்ணன் தம்பி கிடையாது ஆனாலும் இவரை பற்றி அவர் கேள்விப்பட்டிருக்கிற ஆகா இவர்கள் ஒரு நல்ல மனுஷன் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு அவர் விடுகிற ஒரு கண்ணீர் இருக்கிறது அந்த கண்ணீர் தான் மிகப்பெரிய அஞ்சலி என்று அந்த மாணவர் சொல்லுவார் அவர் அதாவது அவர் என்னால் உருவ உருவாக்கப்பட்ட மாணவர்களிலே ஒருவர் ஆனால் நிறைய சிந்திக்கக்கூடியவர் குலசேகரன் என்பது அவருடைய பெயர் அடிக்கடி இது போன்ற மாணவர்கள் எல்லாம் என்னோடு உரையாடுகிற போது எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஊக்கமாக இருக்கும் எனவே இந்த சமுதாய பணியில் ஈடுபடுகிறவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த பலம் ஆனால் கிடைக்கும் அடுத்தது சிக்கல் தீர்த்தல் கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் என்று சொல்கிறோமே எல்லா இடத்துலையும் சிக்கல் இருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆனால் அதை அந்த நிலையிலேயே தீர்ப்பதற்கான அதாவது அதை பெரிதுபடுத்தாமல் அதை எளிதாக தீர்க்கக்கூடிய திறமை இருப்பவர்கள் நல்ல ஆளுமையுடையவர்களாக இருப்பார் ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு பிரச்சனையை போய் சால்வ் பண்ணிடுவாங்க ஒரு சிலர் சின்ன பிரச்சனையை பெருசாக்கிடுவாங்க அது யார் ஒருவர் அந்த பிர இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான அந்த ஆளுமையை தகுதியை படைத்திருக்கிறார் என்ன வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் யார் அவரோடு என்னென்ன பேச வேண்டும் என்று பார்த்து அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பவர் மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக சொல்லுவார் அது எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அது ஒரு இடத்துல எங்களுடைய கல்லூரியிலே மாணவர்களுக்குள்ள அடித்து கொள்வார்கள் கட்டி பொருளுவார்கள் ஆனால் எங்களுடைய முதல்வர் உடனே ஒரு ஆளை அனுப்பி ராஜனை கூட்டுவார்னு சொல்லுவார் நான் ஆசிரியராக இருந்த காலத்துல நான் போனா அந்த மாணவர்கள் எல்லாம் கட்டி புரல்கிற மாணவர்கள் விட்டுட்டு உடனே அடங்கிட்டு இல்லை சார் தப்பு தான் சார் மன்னிச்சிருங்க சார் நாங்கள் போகிறோம் சார்னு போவாங்க அதாவது அது ஒரு சிக்கல் அது எப்படி என்னிடம் என்ன ஒரு பவர் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் மாணவர்களோடு ஒன்றி நண்பராக பழகிற காரணத்தினாலே எனக்கு முன்னால் அடித்து கொள்வதை அவர்கள் விரும்புவதில்லை எனவே நான் போனால் அந்த பிரச்சனை தீர்க்க முடியும்னு முதல்வர் நம்பிக்கை வச்சு என்ன அனுப்புவார் அதுபோல யார் ஒருவர் சிக்கல்களை தீர்க்கிறாரோ அவர் சிறந்த ஆளுமையாக கருதப்படுகிறார் இந்த சிக்கல் என்பது ஒரு பல்வேறு வகைகளில் இருக்கலாம் அது எல்லாவற்றையும் தீர்க்கக்கூடிய அறிவும் ஆற்றலும் திறமையும் இருப்பவர்கள் சிறந்த ஆளுமையாக கருதப்படுகிறார்கள் அடுத்தது இந்த சுய பரிசோதனை என்பது ஏதாவது ஒரு செல்ஃப் அசிஸ்டன்ட் என்னை பற்றி நானே பரிசோதனை செய்து கொள்வது இதை ஏற்கனவே ஒரு சில இடில இது விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறேன் எனவே இந்த சுய பரிசோதனை என்று பார்த்தா அதாவது என்னை பற்றிய உண்மைகளை நிச்சயமாக நான் புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்னுடைய பலம் பலவீனம் இரண்டையும் இதை அடிக்கடி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது நாம் செய்த ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் நம்மளை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்வது நல்ல ஆளுமைக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்தது The smartness இந்த சொல்லுகிறோம் எதற்கும் தயார் இந்த ஸ்மார்ட் என்கிற சொல் வந்து இளைஞர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு அடிக்கடி சொல்றது எதை வேண்டுமானாலும் செய்வதற்கு சவாலாக எடுத்துக்கொள்வதற்கு நாம் அடுத்தவரை பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்ன்னு பேர் அதாவது எப்போதும் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கிறது இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பேரிடர்கள் எல்லாம் வருகிற போது அது வெள்ளமாக இருந்தாலும் நிலநடுக்கமாக இருந்தாலும் சரி இதையெல்லாம் சமாளிப்பதற்கான பயிற்சிகளை இன்றைக்கு பல நாடுகளில சிறு வயதிலேயே குழந்தைகளுக்கு தருகிறார்கள் அதாவது ஜப்பான் சீனா மாதிரி நாடுகளில ஒரு முதல் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவர்கள் கூட நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிற போது உடனடியாக அந்த வீடுகளுக்கு வெளியிலேயே வர வேண்டும் 
வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் பட்சத்துல மேசைகளுக்கு கீழே போய் புகுந்து கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் அந்த மாணவர்களுக்கு பயிற்சி தருகிறார்களாம் அது மாதிரி சின்ன சின்ன பேரிடர்களை இடர்களையும் பேரிடர்களையும் சந்திப்பதற்கு நாம் எல்லோரையும் தயார்படுத்துவது இது எல்லாத்துக்கும் தயாரா இருக்கிறது நான் வந்து என்னுடைய நூல்லே ஒரு நூல்லே தயாரிடு சந்தோஷமாக செத்து போக தயாராக இருங்கள் சொல்லுவது அதாவது நமக்கு இறப்பு வருவதாக இருந்தாலும் கூட அதற்கும் தயாராக இருக்கும் அது இன்றைய இருக்கலாம் நாளைக்கு இருக்கலாம் நாளனைக்கு இருக்கலாம் அதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னா அதை சந்தோஷமாக நம்மால சந்திக்க முடியும் எனவே நமக்கு முன்னால் இருக்கிற அத்தனை சிக்கல்களையும் அது இறப்பாகவே இருந்தாலும் கூட அதை சந்திப்பதற்கு நாம் தயாராக இருப்பதுதான் ஒரு பர்ஃபெக்ட்னஸ்ங்கிற சொல்லுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது அது ஸ்மார்ட்டா யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் பர்ஃபெக்டா இருக்க முடியும் அடுத்தது ஏறக்குறைய நம்ம இறுதி கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த பேஷன்ஸ் என்கிற ஒரு சொல் இந்த பொறுமை அந்த பொறுமை கடலினும் பெரிது என்று அழகாக சொன்னார் அதற்கு எனக்கு பொருத்தமாக தோன்றியது மகாவீரனுடைய அந்த பெயர் யார் ஒருவர் பொறுமையாக இருக்கிறாரோ அவர் தான் இந்த உலகம் ஆழ்வார் பொறுத்தவர் பூமி ஆழ்வார் என்று சொல்வார்களே அது ஆளுமையிலே மிக மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் இது அதாவது நல்ல ஆளுமை உடையவருக்கு கோபம் வரக்கூடாது முன்கோபம் வரக்கூடாது தவறான சொல்கையை அவரை பயன்படுத்தக்கூடாது அவர் யார் எதை செய்தாலும் பொறுத்து போக வேண்டும் நான் மிக எளிமையாக கிராமங்களில் பேசுகிற போது சொல்லுவேன் ஒரு தலைவனாக வர விரும்புவோன் எருமையை விட பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவேன் அதாவது அஹ் அந்த அளவு பொறுமையை இருந்தால்தான் அதாவது ஒருவர் என்னடா செஞ்சேன்னு சொல்லி நேரடியா முகத்திலே காரி உமிழ்கிறார் என்று சொன்னாலும் கூட அந்த கையாலே துடைத்து விட்டு கொண்டு அவசரப்பட்டுட்ட பரவாயில்ல நீ செஞ்சது தப்புன்னு நீயே உணர்வ என்று பொறுமையாக சொல்கிறவன் தானாக தலைவனாக விடுகிறான் எனவே இந்த பொறுமை என்பது மிக மிக அத்தியாவசியமான குணங்களிலே ஒன்று மனிதர்களுக்கு இது அவசியம் வேண்டும் என்பது இந்த நிலையில இருபத்தைந்து சிலையீடுகளை நான் கொடுத்திருக்கிறேன் இதுல அதாவது எல்லாவற்றையும் ஆளுமை என்பது நான் சொன்னது போல வார கணக்குல நடத்தக்கூடிய ஒரு வகுப்பும் ஒரு தலை பேசக்கூடிய ஒரு தலைப்பும் ஆகும் எனவே இதுல நாம் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லிருக்கிறேன் இதுல ஒரு நூறு ஆளுமை பண்புகளை பட்டியலிட்டிருக்கிறேன் இதை தனியாக வேண்டுவோர் திருமல்லிவாசன் அவர்களையோ சதீஷ் அவர்களையோ அணுகி இந்த முழு பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷனையும் அவர்கள் வாட்ஸ்அப்பிலேயோ அல்லது மின்னஞ்சலிலேயோ பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதுக்கப்புறம் நேரடியாக கலந்துரை இடங்களுக்கு போகலாம் நான் என்னுடைய நேரத்தை சுருக்கமாக முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் நினைத்தேன் ஒரு ஒரு பத்து நிமிடங்கள் கூடுதலாக எடுத்துக்கொண்டதற்கு என்னுடைய மன்னிப்பை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் இப்ப திருமலைவாசன் சார் வந்து திருமணம் கலந்துரையாடலுக்கு போவதற்கு அனுமதிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் மிக்க மகிழ்ச்சி சார் ஆளுமை என்ன பர்சனாலிட்டி அதுல இரண்டு கூறுகள் ஆளுமை என்னன்னா அது மேம்பாடு செய்யறது எப்படி அந்த ஆளுமையுடைய வரையறை அது எப்படி வந்தது என்ற மாதிரியான அந்த கருத்துல ஆரம்பிச்சு ஏபிசி நம்முடைய தோற்றமும் அறிவும் பண்பு நலன் குணநலன் எது வந்து மிகையான ஆளுமையை தீர்மானிக்கிறது எங்க யார் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணலான்ற மாதிரி என்ற நோக்குல போயிட்டு உண்மையான ஆளுமை முழுமையான ஆளுமை என்பது நாம் அணியும் ஆடையில் இல்லை ஆளுமை என்பது இயற்கையில வரும் முதலே அது பயிற்சியாலும் முயற்சி செய்து பெற வேண்டியது ஆனாலும் அது இயற்கையானது அது மாதிரி எல்லாமே சொல்லி தோற்றத்திலேயோ மத்தியிலேயோ இல்லாம எந்த இடத்துல நம்ம அதிகமா ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதுல குணநலன்கள் எவ்வளவு மிகைப்படுத்துன்றதுக்கான சொல்லி அதுக்கப்புறமா அந்த வரிசலா நீங்க நீ நீ ஆக இரு ஆள் பாதி ஆடை பாதி அதுக்கப்புறம் உடல் மொழி தவறான உடல் மொழி எவ்வளவு எவ்விதமான தீய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் புதியவர்களை சந்திப்பதால் அந்த ஆளுமை பண்பு எப்படி வரப்பது கேட்க பழகுவது எப்படி கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்வது எப்படி உன்னை நீயே அறிவது எப்படி புதிய துறைகளை ஏன் அறிய வேண்டும் பாடல் இந்த உங்களை உங்க நம்முடைய ஒப்பீனியன் எவ்வளவு முக்கியமானது நேர்மறை எண்ணம் நம்ம எவ்வளவு விதமான வாழ்க்கையில நம்மளை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகும் இலக்கு நம்பிக்கை அந்த சமுதாய பணி அந்த மாற்றத்துக்கான ஏற்பது அந்த மேடை பேச்சு பொறுமை அது மாதிரி எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அன்பு கலந்த அந்த கிராட்டிடியூட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு அழகான ஒரு வலையரங்கு கொடுத்திருக்கீங்க நகைச்சு உணர்வு ஏன் கடைசியில முடிக்கும் போது சிக்கலை தீர்த்தல் சுய பரிசோதனை 
எதற்கும் தயாராக இருத்தல் பொறுமையாக இருத்தல் அப்படி அழகான ஒரு டிசைன் ஒரு அழகான ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்கீங்க கண்டிப்பா இந்த ஆளுமை மேம்பாட்டுல வரும் வந்து நாலு கூறுகள் சொல்லி அடுத்தடுத்து இப்படிலாம் இதான்ற மாதிரி இல்லாம மதிப்பீடுக்கான வழி சொல்லியிருக்கீங்க இப்ப எல்லாருமே எவால்வ் பண்ணி பாப்பாங்க இப்ப ஓஹோ சார் இவ்வளவு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னும் நூறு ஸ்லைடு வேற இருக்கு இதுல உள் வாங்கிட்டோம் அது ஒவ்வொன்று வெரிஃபை பண்ற மாதிரி இருந்தது நீ நீயாக இருக்கும் போது என்ன நான் செக் பண்ணிக்கிட்டேன் அவங்களே எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பொறுமைன்னு வரும்போது என்ன நான் செக் பண்ணிக்கிட்டேன் இது வந்து அவங்கள அவங்கள சுய பரிசோதனை நீங்க முடிக்கிறதா சொன்னீங்க இல்லையா இப்ப உங்க வலையரங்களே எல்லாருமே சுய பரிசோதனை செஞ்சு செஞ்சு அவங்க உங்களுக்கான மதிப்பீடு போட்டிருப்பாங்க நம்ம தோற்றத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்முடைய அறிவுல இருந்து ஆரம்பிச்சு பண்பண்டலன்கள் இருந்து ஆரம்பிச்சு சார் நீங்க சொன்ன கூறுகள் எல்லாமே அந்த ஆளுமை கூறுகள்ல ஏழாளுக்கு நம்ம எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் முன்னு எவ்வளவு தூரம் நம்ம நகர வேண்டியது அது மாதிரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் வலையரங்காக அமைந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் உங்க நேரத்தில் இருக்கு நீங்க பத்து நிமிஷம் கூட எடுத்துக்கா நீங்க வருத்தப்படுறீங்க ஒன்னும் பத்து நிமிஷம் கூட்டி இருக்கலாமோ அப்படின்னு நாங்க வருத்தப்படுறோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது சார் இருந்தாலும் எது இதெல்லாம் விட்டது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா கலந்துரையாடல்ல பிடிச்சிடலாம் ஏன்னா அப்படின்ற ஒரு நோக்கில் இந்த கலந்துரையாடலுக்கு நான் சதீஷ் அவர்களை எல்லாரையும் எனேபிள் பண்ண நான் கேட்டுக்கிறேன் வினாக்கள் இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய காணொலியை ஆன் செஞ்சுட்டு ஒரு நிமிடம் அவங்கள அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு ஐயா பேசின கருத்து குறித்தோ ஆளுமை பண்பு குறித்தோ அவங்களை எவால்வ் பண்ணா அது அதை பத்தியோ இல்ல செய்த பொது கருத்துக்களையோ இந்த பலரங்கம் சார்ந்து பேசலாம் ஐயாவோட கலந்துரையாடலாம் சதீஷ் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்களா பலரையும் எஸ் சார் ஓகே பேசுறவங்களாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு ரெடியா இருக்கலாம் ஒரு ஒரு ஒருவராக நம்ம அனுமதிக்கப்படுவார்கள் ஒரு ஒரு நிமிடங்கள் உங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு நீங்கள் கலந்துரையாடலாம் வினாக்கள் பேசலாம் டாக்டர் எஸ் பரமேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் ஐயா வணக்கம் வணக்கம்ங்கிறதுனா <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 சமூக சேவைங்கிறது ஒரு பிரச்சனை அப்பத்துக்கு சால்வ் பண்றதுங்க இது ஒண்ணுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களை உங்களை சார்ந்து நான் பேசுறேன் அவ்வளவுதான் ஹலோ பேசலாங்களா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு சொல்லுங்க இந்த பிரச்சனை இருக்குங்களா ப்ராப்ளம் சால்விங் சொன்னீங்களா சார் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஒண்ணு வந்து இன்டர் பர்சனல் ப்ராப்ளம் நமக்குள்ள ரெண்டு பர்சனுக்கு மேல வந்து நம்ம நமக்குள்ள வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்றது ஒண்ணுங்க ஒரு தந்தையாகவோ இல்ல ஒரு கணவனாகவோ இதுதான் வந்து அதாவது வெற்றி மட்டுமே வராது தோல்வியும் வரக்கூடும் அப்போ அந்த தோல்வியை நம்ம எப்படி நம்ம சந்திக்கிறது அதுதான் ப்ரோ ஆக்டிவ் பிஹேவியர் சோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய இருக்குங்க நானும் சார் கூட சார்ந்து நிறைய பேச நினைச்சேன் பட் மத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு தரணும் சொல்லி நான் கொஞ்சம் அமைதியா சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைச்சா நான் பேசுறேன் நன்றி 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 சார் உங்களுடைய மேலதிக கருத்துக்கு நன்றி 
ஆனால் இந்த வலையரங்கின் மிக முக்கிய நோக்கம் என்னது அப்படின்னா தனி மனித ஆளுமை மேம்பாடு இந்த சமுதாய பணி சமூக பணி இதர பணி நமக்கே நாம பணி செய்ததற்கான ஒரு வலையரங்கு மேலதிக கருத்துக்களை கூறலாம் அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்வு கருத்தும் இதுல நீங்க கத்துக்கிட்ட இல்ல கத்துக்க போற விஷயம் இதை சார்ந்த தனி மனித மேம்பாடுக்கான வினாக்கள் கருத்து இருந்தா கூட நம்ம சொல்லலாம் மறுபடியும் உங்களை தொடர்பு கொள்றோம் சார் அடுத்த கருத்தாளர் சாண்டில்யன் அவர்கள் வணக்கம் 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 சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஆஹ் வணக்கம் சார் என்னோட பேரு நான் நாராயண நம்பி நான் திருச்சி பெரிய அறிவேற கல்லூரியில தமிழ் இணை பேராசிரியரா இருக்கும் சார் சொல்லுங்க சார் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் ஐயாவுடைய முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாகூர் கல்லூரி ஐயாவினுடைய மாணவன் இப்ப நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஐயாவுடைய வகுப்பை கேட்ட ஒரு பரவச நிலையில் இருக்கின்றேன் ஐயா நன்றிங்க வாழ்த்த வயது இல்லைங்க நன்றிங்க வணக்கங்க நன்றிங்க ஒரே ஒரு நாங்க ஐயா நம்ம தமிழர்கள் வந்து இந்த ஆளுமை வளர்ச்சியில தலைமை தாங்கும் திறன்ல பெரும் தடையாக பல இருந்தாலும் நீங்க என்னங்க உணர்றீங்க பெரும் தடையாக இப்ப இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு தமிழர்கள் ஒரு ஏற்கனவே நம்ம ஆண்ட ஒரு பரம்பரை எல்லாம் நம்ம பேசுறோம் ஆனா நீங்க நடைமுறையில் ஒரு பெரும் தடையாக என்ன குணங்கள் இருக்கு அப்படின்றதுங்கயா அறிவு என்பது ஆங்கிலத்தோடு தொடர்பு படுத்திய ஒரு சிந்தனை இருக்கு இல்லைங்களா ஆங்கிலம் ஆங்கிலம் தெரியாதவர்கள் அத்தனை அறிவாளிகள் அல்ல அப்படின்னு அதனால நிறைய தமிழர்களுக்கு அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கு எனக்கு சரியா ஆங்கிலம் வராது எனவே நான் வந்து அந்த அளவு புத்திசாலி இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஒரு ஒரு தட போறதா நம்ம வந்து அதாவது மொழியை மொழியை ஒரு காரணமாக வைத்து என்னால் முன்னேற முடியவில்லை என நினைக்கிறோம் என்ற என்கிட்ட எனக்கு நிறைய தமிழ் ஆசிரியர்களோடு நட்பு இருக்கு அந்த தமிழ் ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் எங்கிட்ட சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணு நான் நிறைய நாட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஐயா அது இங்கிலீஷ் தெரியாதனால அங்கெல்லாம் போய் சமாளிக்க முடியாது அதனால என்னால் போக முடியல நீங்க ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு போகும்போது என்னை கொஞ்சம் கூட கூட்டு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையா இருக்கு அவருடைய பரந்த பக்குவப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு அது தடையா தானே இருக்கு அதனால தமிழர்கள் மட்டும்தான் ஒரு உண்மையை சொல்லணும் அந்த உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த அறிவாளிகள் யார் என்பது ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்த இருக்கிறார் அமெரிக்க நிறுவனம் அதுல இந்தியர்கள் இந்தியாவிலே உள்ள தமிழர்கள் தான் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த அறிவாளிகள் என்று அந்த நிறுவனம் வந்து நிரூபித்திருக்கிறார் அது லெவல் லெவல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு யாருக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதாவது நீங்க இங்கிலீஷையும் நீங்க ஒரு காரணமா வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது நான் சொல்றது இன்னைக்கு உலகத்திலே ஆங்கிலத்தை மிக சரியாக பேசக்கூடியவர்கள் யார் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியர்கள் இந்தியாவிலேயே மிக சரியான ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர்கள் தமிழர்கள் இந்த உண்மையை எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது தெலுங்குல ஆந்திராவில் இருக்கிறவங்க கேரளாவில் இருக்கிறவங்க அதாவது வேர்ல்டுன்னும் லோரின்னும் ஓஃபீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் பேசுகிற ஆங்கிலத்தை விட தமிழர்கள் ஆங்கிலத்தை மிக சரியாக பேசுகிறார்கள் எனவே தமிழ் பேசுகிற தமிழ் புரிந்து கொண்ட ஒருவரால் ஆங்கிலத்தை மட்டுமல்ல எந்த மொழியை வேண்டுமானாலும் மிக எளிதாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை நம்மால நிறைய மொழியை கத்துக்கலாம் ஆனா மற்றவர்களால் தமிழை அந்த அளவு கத்துக்க முடியுமா என்பது வேற விஷயம் அதனால தமிழன் மிகச்சிறந்த அறிவாளி என்பது ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை ஆனால் அதை தமிழனே புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதுதான் நமக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு புத்திசாலி தலைமுறைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஐயா பேராமீட்டர் மாதிரி ஏபிசில போட்டா கூட தானா அந்த கான்சியஸ் வந்து போது பசங்களை உடை அடை ஆடை அலங்கார கான்சியஸ் இப்ப இருக்கிற பசங்களுக்கு தானா வந்துருது அறிவு பிரெயினுமே அதிகளமா இருக்கு இப்போ அந்த காந்தியடிகள் மேற்கொண்ட அந்த பண்பு நலன்கள்ல தான் மாணவர்களுக்குமே அதிகப்படியான ஆபரேஷன் தேவைப்படுது ஆசிரியர்களும் இங்க கேட்டுக்கிறவங்க என்ன பண்ணும் அந்த இடத்துல அந்த கேரக்டர் அவங்கள டெவலப் பண்றதுக்கான முயற்சிகள் பயிற்சிகள் அளிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக கருத்தாளர் காலிச்சரன் ஐயா அவர்கள் ஞானோதயம் யோகா பயிற்சியாளர் ஐயா அவர்கள் நீங்க பேசலாம் ஐயா பேசுறவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க சார் ஐயா சார் கேக்குறீங்களா 
என்ன முடியுமோ அதுதான் அவங்களோட பர்சனாலிட்டியா உங்களால முடியும் நினைச்சீங்கன்னா நீங்க எல்லாருக்குமே பர்சனாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு அதுல அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா பி யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அதே கொஞ்சம் சரியா சொல்லணும்னா பைண்ட் யுவர் செல்ஃப்னு சொல்லு உங்களை நீங்க அந்த கடைசியா அவங்க சொல்லி முடிக்கும் போது சுய பரிசோதனை ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னாங்க உங்களோட பர்சனாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களை அறிந்தால் மட்டும்தான் நம்ம நிறைய சூப்பர் பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்திருப்போம் ஆஹ் புத்தர் ராமர் ஆஞ்சநேயர் ஆஹ் கிறிஸ்து ஸ்டீப் ஹாக்கின்சன் இது மாதிரி நிறைய பேரை நம்ம பாத்திருக்கோம் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அதோட ஒவ்வொருத்தவங்களோட தனித்தன்மை தான் ஆளும் ஆளுமை அப்படிங்கிறது நம்ம சூழ்ந்து இருக்க மக்களை விட நீங்கள் ஒரு படி மேலே சென்று இருப்பதற்கு பேர் தான் லீட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அவங்களுக்கு பணிந்து கொடுக்கணும் பணிவு அப்படிங்கிறது ஆளுமை திறனை வளர்த்து கொள்வதற்காக நாம் வைக்கக்கூடிய முதல் படி யாருக்கெல்லாம் பணிவு இல்லையோ அவங்க என்னைக்குமே பர்சனாலிட்டியில பெரிய லெவலுக்கு வர முடியாது வணங்க கற்றுக்கொள்ளணும் ரெண்டாவது நீங்க பிறர் வளர்ச்சிக்காக முயற்சிக்கும் போது மட்டும்தான் நீங்கள் உயர முடியும் வளர்ச்சியை தடுத்து நம்ம மத்தவங்களுக்கு மேல போகணுங்கிறதுக்காக பிறர் வளர்ச்சிக்கு தடுக்கிறதுக்கோ இல்ல நம்ம மட்டும் வளர்ந்தா போதும் நினைக்கிற யாரும் சூப்பர் பர்சனாலிட்டி ஆனதே இல்லை ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில அவங்க கீழே போயிருக்காங்க உங்களுக்காக மட்டும் இல்லாம உங்களை சூழ்ந்து இருக்க உங்களுக்காக நீங்க முயற்சிக்கு போது நீங்க சூப்பர் பர்சனாலிட்டி ஆயிடுறீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிற விஷயம்தான் ஆனா என்ன இருக்குன்னு தெரியாததான் நம்ம இவ்வளவு கம்பேரிசன்ஸ் பாக்கணும் என்ன அப்படின்னா நாம எப்படியாவது அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் இப்ப நீங்க எங்க இருக்கீங்க எங்க போகணும் அதுதாங்க இலக்கு முதல்ல நாம என்னவா இருக்கோம் என்னவா ஆகணும்னு விரும்புறோம் என்ன ஆக முடியும் பாசிபிள் வேஸ் முடியாதுங்கிறது ஒன்னும் இல்லைங்கிறதுக்காண்டி முடியாத விஷயங்கள் இல்லைன்னா முடியாத விஷயங்களும் இருக்கு முடியக்கூடிய விஷயங்களும் உங்களுக்கு எது எளிமையாக வருமோ உங்களோட கேரக்டருக்கு எது சிறப்பா வருமோ அந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து அதுல நீங்க முயற்சி செய்யணும் வராத ஒரு விஷயத்துக்காக நேரத்தையும் காலத்தையும் வீணடிக்க கூடாது அது பர்சனாலிட்டியே கொடுக்க அதனாலதான் சார் சொன்னாங்க மத்தவங்களை பார்த்து காப்பி பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்க அது ரொம்ப ஒரு எக்ஸலன் பாயிண்ட் அது நம்ம நிறைய இடத்துல தப்பு பண்றோம் அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணாங்க அந்த லெவலுக்கு போயிட்டாங்க நம்மளும் அது மாதிரி ஒரு பெருசா பண்ணோம் அப்படின்னு எப்பயுமே மத்தவங்களை பாக்குறமே தவிர நாம நமக்குள்ள என்ன இருக்கு என்ன திறமை இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறதே கட்டாயமா பாக்கணும் பார்த்தா மட்டும்தான் பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ண முடியும் இந்த பர்சனாலிட்டி ஏன் டெவலப் பண்ணும் மத்தவங்களுக்காக சொல்லிட்டோம் மத்தவங்களுக்காக பண்ணும் போது மட்டும்தான் உங்க டெவலப் பண்ணுங்கிறதும் சொல்லிருக்கோம் அது எப்படிப்பட்டதா இருக்கணுங்கிறத பார்த்தோம்னா நிறைய மகான்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்டோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டோ இல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஒரு தனிப்பட்ட பர்சன் தனி மனிதனோட ஒழுக்கம் திறமை அறிவு ஞானம் வளர்ச்சி இலக்கை அடையும் வித்தை இலக்கு வைக்கிறது முக்கியம் இல்ல அதை எப்படி அடையணும் அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதற்கான வழி எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருந்திருக்கோம் எந்த அளவுக்கு கடினமா உழைச்சிருக்கோம் எந்த அளவுக்கு போராடி இருக்கோம் எந்த அளவுக்கு தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ள கற்றிருக்கிறோம் 
எந்த அளவுக்கு தோழிகளை கடந்து போக கற்றுக்கோம் அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் பர்சனாலிட்டி டெவலப் பெரிய பெரிய பர்சனாலிட்டி கேட்டு பாருங்க எவ்வளவு தோல்விகளை சந்திச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு நிறைய பேரு தோல்வி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்டம் தெரிஞ்சாலே அந்த இதை இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க தோல்விய பார்த்து பயப்படுறாங்க பர்சனாலிட்டியோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிளஸ் தைரியம் துணிந்தவனுக்கு துக்கம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க துணிந்தவனுக்கு தான் வெற்றி துணிவே துணைன்னு சொல்லியிருக்காங்க பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ணல இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா நோட் பண்ணி உங்களுக்கு துணிவு இருக்கா நீங்க ஜெயிப்பீங்க நம்பிக்கை இருக்கா ஜெயிப்பீங்க நீங்க உண்மையா இருக்கீங்களா ஜெயிப்பீங்க நீங்க உழைக்க தயாரா இருக்கீங்களா கடினமா உழைக்க தயாரா இருக்கீங்களா கவனமா உழைக்க தயாரா இருக்கீங்களா கருத்து ஒன்றி உழைக்க தயாரா இருக்கீங்களா கற்று கற்று உழைக்க தயாரா இருக்கீங்களா நீங்க சூப்பர் பர்சனாலிட்டி தான் வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் இந்த நிறைய கருத்துக்களை அழகா சேகரிச்ச ஐயாவுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் எல்லாரும் அவங்களோட பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணிட்டு ஆஹ் இந்த பொண்ணான நேரத்தை பயனுள்ளதா மாத்திட்டு மத்தவங்களுக்காகவும் இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி இருக்கிறத நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் அல்ல இறையர்கள் துணை இருக்கட்டும் ஆஹ் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் ஆஹ் திருமலை வாசன ஐயாவுக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க சார் நன்றிங்க சார் நன்றி சார் நன்றி சார் காளிச்சரன் ஐயாவுக்கு பெரிய நன்றி வந்து கலந்தமைக்கும் கருத்திட்டமைக்கும் நன்றி ரொம்ப முத்தாய்ப்பான கருத்துகள் ஐயாவோட சேர்ந்து பாராட்டுத்தோட சேர்ந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் சில பேர் என்ன பண்றாங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி இலக்கு பிடிச்சிடுறாங்க ஏதோ பெறப்பட்டு நம்பிக்கை எடுத்துக்கிறாங்க அது உந்துதல்லையோ யாரோ தொடர்புலையோ வருது ஆனா ஆரம்ப பாலில தேடிட்டு இருக்காங்க எங்க ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது துணை தேடி துணை தேடிய நிறைய பிளான் சக்தி வெட்டிடுது எங்க ஆரம்பிக்கிறது ஐயா அதுதான் சொல்றாங்க உலகம் உன்னுள் உறைந்துள்ளது நீதான் மைய புள்ளி அது அந்த புரிதல் தான் இல்ல இப்ப எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது யார்கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ண யோசிக்கலாம் தவிர இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்மள்ட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ன்ற எண்ணம் வரமாட்டது ஆளுமைகள் இருந்தா கூட அந்த பயம் எல்லாரையும் என்னது அப்படின்னா சில பேரை துன்புறுத்திட்டு இருக்கு ஆஹ் எல்லாமே அவங்களுக்குள்ள உலகம் அடக்கும் நீங்க தான் மைய புள்ளி ஐயா அவர்கள் அழகாக சொன்னார்கள் நீங்களே ஆரம்பிங்க உங்க இடத்துல இருந்தே அடுத்த கருத்தாளர் ஆஹ் ரகுபதி ஐயா அவர்கள் வணக்கம் ஐயா இருக்கும்போது மத்த எழுபத்தஞ்சு எப்படி இருக்குன்றது ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம நகர் அந்த எதிர்பார்ப்பு ஆவல் வந்து அதிகமா இருக்கு இது உண்மையில வந்து ஒரு ஒரு வீட்லயும் வந்து அந்த பண்புகள் முதல்ல பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் உள்ளது அந்த அளவுக்கு அற்புதமா இருக்குது இதை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லைடு நம்ம எடுத்தா கூட ஒரு நூறு நாட்கள்ல ஒரு நூறு விஷயத்த நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு உட்கார வச்சு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்ம குடும்பத்துல வந்து இந்த இவ்வளவு பெரிய ஆராய்ச்சி இவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் வந்து நீங்க வந்து அடுக்கடுக்காக கொடுத்து வந்தது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த கல்வியிலையும் சரி வெளி பொதுநலிலையும் மனித தன்மையிலும் வந்து நீங்க எடுத்து இதை வந்து எங்களுக்கு வந்து பில்டர் பண்ணி கொடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து அற்புதமான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது திருமலை வாசன் வந்து இந்த விஷயத்த வந்து ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து அடுக்கடுக்கா சொல்லும் போது இந்த நிகழ்ச்சி வந்து எப்படின்னாக்கா போர் அடிக்காம ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம உட்காரும் போது நமக்கு பாக்கலாம் பேசுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்லாம் தோணும் எழுந்து போயிடலாமே அப்படின்னு அந்த அந்த மாதிரி எழுந்து போவாம இதை வந்து உட்கார வச்சு நமக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ஆளுமை பண்புகள் எல்லாம் இருக்கு நம்ம நடைமுறையில சாத்தியமான விஷயங்கள் இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தங்களா கூப்பிட்டு ஒவ்வொருத்தங்களா சொல்லும் போது அந்த விஷயம் ரொம்ப உண்மையில கருத்து கருத்துள்ள விஷயமா இருந்தது ரெண்டாவது நேரம் அன்பு மரியாதை கலந்த வா வாழ்த்துக்கள் கலந்த ஒரு வார்த்தைகள் நம்ம வாயில இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே நம்ம செம்மப்படுத்தணும் தன்னைத்தானே ஒரு மனிதன் வந்து எப்படி செதுக்கிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து முன்னாடி வச்சிருக்கீங்க சோ அது ரொம்ப ஒரு அற்புதமா இருந்தது எனக்கு அது இல்லாம இப்ப உங்ககிட்ட இருந்து நாங்க வாங்குறோம் அந்த விஷயம் நீங்க வந்து கல்வியில வந்து நீங்க உங்க அவர்கிட்ட இருந்து வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்கியிருப்பீங்க அந்த விஷயத்த நாங்க வாங்கி இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து பரிமாறணும் நண்பர்களோ நம்ம கூட பழகிறவங்களோ உறவினர்களோ யார் யார் நமக்கு தொடர்பு தகவல் தொடர்புல வந்து இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த விஷயத்த வந்து நல்லபடியா கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற கட்டாயத்துல இந்த காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கிறோம் இருந்தாக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு ஏன்னா காலகட்டம் வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு விஷயமோ புதியதா வரக்கூடிய புதிய சந்ததிகள் வந்து கேட்கக்கூடிய நிலைமையில இல்ல அப்படின்போது லிசனிங் கெப்பாசிட்டின்றத பத்தி கரெக்டா சொன்னீங்க அந்த கேட்டல் அறிவுன்றது பொறுமையா உட்கார்ந்து ஒருத்தர் ப
திரும்ப நம்மளோட கருத்தை வந்து முன்மொழியணும்ன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் அது வந்து ஒரு ஆர்ட்ஸ் அந்த ஆர்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம எவ்வளவு மெமரி பவரை வந்து கேதர் பண்றோம்ன்றது தான் ஒரு விஷயமா இருக்கு சார் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது வந்து நகைச்சுவை பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க நகைச்சுவை பத்தி ரொம்ப அருமையா இருக்குது ஏன்னா ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு நடக்கும் போது அந்த நகைச்சுவை உணர்வோடு கலந்து சொல்லும் போது அது உடனே வந்து உள்வாங்குது எனக்கு வந்து இந்த விஷயத்தை நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு வாதியாருடைய ஞாபகம் வந்தது எனக்கு இந்த கண் பார்வைக்கு வந்து விஷயம் தெரியாம வந்தது எட்ட பார்வை கிட்ட பார்வைன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு அது அவர் வந்து அழகா வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த வாத்தியாருடைய நினைவு வந்து இன்னை வரைக்கும் இந்த வாழ்நாள் நிக்கிதுன்னா அவருக்கு ஒரு வாசகம் சொன்னார் கிட்ட எழு கிட்ட குழி தோண்டி எட்ட குவி அப்படின்னா கிட்ட குழி தோண்டி எட்ட குவி அப்படின்றது ஒரு சாதாரண வார்த்தை அது குவிலன்ஸு குழிலன்ஸுக்கு உள்ள ஒரு வித்தியாசம் கிட்ட பார்வைக்கு என்ன விஷயம் எட்ட பார்வைக்கு என்ன விஷயம் அந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள் நீங்க இப்ப சொன்னது எல்லாமே வந்து திருமலைவாசன் காளிச்சரண் அவர்லாம் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து சேர்ந்தது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விஷயமா இருந்தது அது இல்லாம நம்ம தமிழர்களை பத்தி பெருமையா வந்து நீங்க சொன்னீங்க இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா உண்மையிலே வந்து அது வந்து சிலர் வந்து நம்ம பேச முடியுமா பேசக்கூடாதா ஆஹ் இதை பேசுறது நல்லதா அப்படின்றது தயங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த அவர் காளிச்சன்னு சொல்லும் போது நாம இல்ல இல்ல நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் சலைச்சவன் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க சொன்னீங்களா அது ரொம்ப பெருமையா இருந்தது ஏன்னா இமெயில் கண்டுபிடிச்சது நாம தான் கூகுள்ல இருக்கிற சுந்தர் பிச்சை அவரு நாம தான் இன்னைக்கு வந்து லீட் பண்ணி எல்லா விஷயங்களும் வந்து ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரு ஒரு விஷயங்களும் வந்து தமிழியன்ஸ் இருந்தாருன்னா அவனுடைய குணாதிசயம் வந்து தனிப்பட்ட முறையில இருக்குன்றத நான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஆக்சுவலா அதனாலதான் வந்து இன்னைக்கு கூட நம்ம வந்து நான் பணிபுரிகிற நிறுவனத்துல வந்து இருக்கும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஆங்கில போகும்போது ஒரு சில விஷய கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் வந்து செஞ்சிருக்கிறேன் அத அடுத்தது பார்க்கணும் ரெண்டாவது மாணவர்களுக்கு வந்து பள்ளி பள்ளியில் விஷயமா வந்து நீங்க சொல்றீங்களா அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்டும் ஃபர்ஸ்ட் எய்டும் அந்த ஃபயர் ஃபைட்டிங் இதுவும் வந்து முக்கியமா எப்படி நமக்கு வந்து ராமாயணம் மகாபாரதத்துல இருக்கக்கூடிய கதைகள் எப்படி நமக்கு முக்கியமான விஷயமோ இது வந்து இது வந்து இங்க கிளாஸ் மாதிரியே இங்க நடத்துவாங்க எல்லா இண்டிவிஜுவல் எம்ப்ளாய்க்கும் சரி எல்லாருக்கும் அது வந்து நம்ம தமிழர்களுக்கும் சரி ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு கல்லூரியில இதெல்லாம் வந்து நீங்க கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா அவரு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவரு திருமலைவாசன் செய்வார்ன்னு நினைக்கிறேன் பள்ளியில சொல்லி சோ இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தது நேரம் வந்து பத்தாது பெருமையா சொல்றதுக்கு அதனால இந்த ஒரே முடிச்சுன்னா இல்ல கலந்து எல்லாருக்குமே வந்து மிகப்பெரிய நன்றி மிகப்பெரிய வாழ்த்து ஐயாவுக்கு பெரிய வாழ்த்துகள் நன்றி வணக்கம் ரகுபதி ஐயாவுக்கு நன்றி அந்த நகைச்சுவை தொடர்றதுக்காக ஒரு கருத்து மட்டும் எங்க ஐயாவும் அறிவியல் ஐயா விஜயராணி டீச்சர் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுதான் கிட்டப்பன் குழியில் விழுந்தான்பா புரிஞ்சுச்சா கிட்டப்பன் குழியில் வந்தான் கிட்டப்பருக்கு குழியாடி மேம் அப்போ குவியாடிக்கு கிட்டப்பனே குயில வந்தா எட்டப்பன் எட்டப்பன் எங்க வந்துருப்பா நீயே புரிஞ்சுக்கோ அது மாதிரி நல்ல ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள் நல்ல நல்ல ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள் இருக்கிறார்கள் அது அந்த இப்ப என்ன பண்ணணும் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் மறுபடியும் அந்த அந்த கூட்டமைவு இல்லை முன்னெல்லாம் இருக்கும் அந்த கூட்டமைவு இருக்கு ஏதோ இடத்தங்கள இசைவு கொடுத்துருவாங்க முழுசா தானம் பண்ணிடுவாங்க முழுசா சில விஷயங்கள் நடக்கும் இல்லாட்டின்னு அங்கங்க நடக்கும் அது அது மறுபடியும் மீண்டு வர வேண்டும் எல்லா கல்வி முறைகள் நிறைய சீரத்தங்கள் வருகிறது அதுவும் வரும் ரகுபதையா நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்கு பகிர்வுக்கு அன்பிற்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி ராஜனையா அடுத்த கருத்தாளர் கருத்தாளர்கள் பேசலாம் ஒரு நிமிடங்கள் உங்க அவங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு ஆளுமை சம்பந்தப்பட்டோ ஐயா பேசிய கருத்துக்கள் குறித்தோ ஏதோ வேணாலும் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் கருத்தாளர்கள் காலதாமதம் இல்லாமல் பேசலாம் ஆசிரியர்களுக்கு ரொம்ப அவசியமானது இது நானும் ஒரு ஆசிரியர் என்ற முறையில சொல்றேன் கண்டிப்பா இந்த ஆளுமை மேம்பாட்டு பயிற்சி வந்து தராங்க அப்பப்ப எங்களுக்கு பள்ளியில வந்து பயிற்சி பட்டறை எல்லாம் வச்சு தராங்க இருந்தாலும் ஐயா வந்து சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு எங்களை இன்னொரு முறை மெருகேத்திக்கிட்டு பட்ட திருக்கின மாதிரி ஒரு உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு கண்டிப்பா ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் மனித இனத்துக்கும் வந்து இந்த ஆளுமை மேம்பாடுன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டு அப்படின்றது மாணவர்களாகட்டும் ஆசிரியர்களாகட்டும் தனி மனிதனாகட்டும் அனைவருக்குமே உகந்த ஒரு தலைப்பு இது அந்த தலைப்பு எடுத்து ராஜநயா இன்னைக்கு உரை நிகழ்த்தினாரு அதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது வாழ்த்த வயதில்
நன்றி நன்றி மோகனா மேடம் அவர்களுக்கு நன்றி நிறைய புதிய ஆட்கள் நிறைய இணைந்திருக்கிறீங்க அவங்க கருத்து கூட நல்லா இருக்கும் குறிப்பாக கார்த்திகா தேவி அவர்கள் அப்துல் காதர் மொஹிதீன் அவர்கள் ஆஹ் அடுத்ததாக தனவந்தனி அவர்கள் ஆஹ் அடுத்து பிரான்சிஸ் கோஸ்டன் கரெக்டா படிக்கிறேன் அவர்கள் குரு நிறைய பேர் இன்னைக்கு நினைஞ்சிருக்கிறீங்க பவித்ரா அவர்கள் எல்லாருமே ஒரு நிமிடங்கள் நியோலோ எக்ஸாம்ஸ் ரைட்டா படிச்சனா அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் நிறைய பேர் நினைஞ்சிருக்கீங்க ஒரு நிமிட கருத்து கூறலாம் ஆளுமை மேம்பாடு குறித்தோ அல்லது இந்த நிகழ்வு குறித்தோ சரவணன் ஐயா அவர்கள் நிறைய பேர் இணைப்பில் இருக்கிறீங்க பேசலாம் கலை வாழ்த்துக்கள் சார் வணக்கம் சார் சவுதி அரேபியால இருந்து பேசுறேன் சார் இன்றைய ஆளுமை மேம்பாடு எம் ராஜன் சார் வந்து அழகா எடுத்துருந்தாங்க சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வேலா உண்மையில எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆடைக்கும் உடைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அற்புதமா ஆரம்பிச்சு தோற்றத்தின் மூலமாக எப்படி இது பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறது சூப்பரா சொல்லியிருந்தீங்க சார் ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் சார் உங்களுடைய இருபத்தி ஐந்து பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸும் அழகா இருந்ததுங்க சார் நான் மிக்க நன்றி சார் நானும் இதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணேன் சார் தேங்க்யூ கண்டிப்பா செல்ஃப் எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கணும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி நன்றிங்க சார் ரொம்ப நன்றி வாழ்த்து நன்றி 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 சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் வந்தமைக்கு கருத்திட்டமைக்க நன்றி அவரு சார் பண்ணீங்களா அவரு அவரு பிரின்சிபலாவும் இருந்திருக்காரு டைரக்டரா வந்திருக்கிறாரு அந்த இடையில ஆசானா இருக்கும்போது உதவி பேராசிரியர் பேராசிரியர் இருக்கும்போது அடிதடி இல்லாமே சகஜமா நடக்கிற ஒரு கல்லூரியில இங்க ஒரு கூப்பிட்டா வந்தாலும் நடந்தாங்கன்னா அங்கவே அவர் கூப்பிட்டாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அங்க கண்ட்ரோல் ஆகுறாங்கன்னா அது எவ்வளவு சூப்பரான விஷயம் இல்லையா அது இந்த பவர் இல்லையா ராஜனையா வராருனால அதுவுமே சொன்னாரு எனக்கு பயப்பட இல்ல அவங்க அந்த அன்புகள் அந்த மரியாதை இவர் முன்னால் அடித்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று மாணவர்கள் நினைத்தார்கள் எவ்வளவு எவ்வளவு அழகான ஒரு ஒரு இது எப்படி சொல்றதே தெரியல எவ்வளவு அழகான ஒரு சொல்லிருக்காரு அதுல இடையில பாருங்களா எவ்வளவு பஞ்ச சொல்லியிருக்காரு அது கல்லூரியில அதுவுமே கிளாஸ் ரூம் பஞ்ச் எல்லாமே ஒரே ஒரு நிமிடம் நீ அறிவாளியாக நினைத்தால் வாழ்க்கை முழுவதும் முட்டாளாக இருப்பாய் ஒரே ஒரு நிமிடம் நீ முட்டாளாக இருந்து கேள்வி கேட்டுக்கிட்டா வாழ்க்கை முழுக்க அறிவாளியாக இருப்பாய் நேற்று ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தார் ஆசான் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த கருத்துரையாளர்கள் அதை நிஜமாலுமே திரும்பி 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 என் மைண்டுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஆசான் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வழிகாட்டுறவனா மட்டும்தான் இருக்கணும் எதை பார்க்கணுன்றத மாணவன் தீர்மானிக்கணும் இது இது எஜுகேஷனுக்கு விதை விட வேற மாதிரி என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க முடியல ஒவ்வொரு டீச்சரும் இதை உணர வேண்டும் எனக்குள்ள நான் படிச்சது எல்லாமே கக்கிட்டு அதை நீ மனசுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி எனக்கு எதோ இடத்துல காப்பி கேட் பண்ணக்கூடாது எக்ஸாம்ல நான் வந்து ஆசான் உனக்கு வழி காட்டுவேன் இதெல்லாம் இந்த வழியே போகணும்னு காட்டுவேன் அங்க என்னென்ன பாக்கணுமோ அதெல்லாம் எடுக்கணும் நீ தான் எடுத்துக்கணும் அந்த ஃப்ரீடம் வந்து மாணவர்களுக்கு கொடுக்கறது தான் உண்மையான ஆசான் என்ற கருத்தை நேற்று சொல்லியிருந்தாரு எனக்கு நிஜமாலுமே அவர் பீரியட்ல படித்த மாணவர்கள் எல்லாமே ரொம்ப கொடுத்து வைத்தவர்கள் ஏன்னா கல்வி கல்லூரி படிப்போட சேர்த்து வாழ்க்கையும் கற்றுக்கொண்டிருப்பார்கள் நிறைய உயர்நிலை இருக்கிறாங்க அந்த வகையில நாளைக்கு பேச போறவங்க நாளைக்கு பேச போறவங்க எல்லாமே ஆசிரியரின் மாணவர்கள் தான் கண்டிப்பா அவருங்களை அறிமுகப்படுத்துற நேரம் வந்துட்டு இருக்கு இன்னும் பங்களிப்புக்கு அப்புறம் அப்துல் காதர் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்கள் வருகை ஒரு நிமிஷம் அதாவது இந்த கொடுத்து வைத்தவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் மாணவர்கள் சொன்னீங்கல்ல நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கொடுத்து வைத்தவர்கள் ஆசிரியர்கள் சொல்லுவேன் அதாவது எதையாவது நாம கொடுத்துட்டோம்னா அது நம்மகிட்ட இருக்காது ஆனால் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவங்க ஆசிரியர் தங்கிட்ட இருக்கிறத மாணவர்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இருந்தாலும் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா அதனால கொடுத்து வைத்தவர்கள் கொடுத்தும் வைத்தவர்கள் ஆசிரியர்கள் அதாவது மாணவர்களும் கொடுத்து வைத்தவர்கள் ஆசிரியர்களும் கொடுத்து வைத்தவர்கள் தான் நாங்களும் கொடுத்து வைத்தவர்கள் இங்க வலையரங்கள் இருக்கும் கொடுத்து வைத்தவர்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடுத்த கருத்தாளர் கருத்து சொல்றவங்க காலதாமதம் இல்லாம அது பர்சனாலிட்டில வேற சார் சேர்த்துட்டா இருக்கும் அதாவது நம்ம சொன்ன கருத்து தப்பாயிடுமோ இது சரியா இருக்குமோ முறையா இருக்குமோன்னு யோசிக்கிறதே அது ஆளும் மேல இழுக்குன்னு இருக்காரு அதனால அதை யோசிக்காம கருத்துகள் பகிரலாம் இது வந்து கரெக்டி மெஷருக்கான வலையரங்க தான் கருத்து தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல திருத்திக்கிறதான வாய்ப்பு தான் அந்த கருத்து கூறல் என்பது ஆளுமையில பட்டியல சேர்த்தது முக்கியமான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுவதால் அதோ ஹாய் ஆச்சு சொல்லிடுங்க நல்லா இருந்ததாச்சு சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய ஆளுமை பண்பு ஒண்ணு நீங்க வளர்த்துக்கிட்டதா இருக்கும் மூவருக்கு மட்டும் வாய்ப்பு இருக்கு பேசலாம் மதர்ஸ் நூன் சார் வணக்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க <laughs> 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 
எஸ் சார் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சார் ஏன்னா நம்ம மதர்ஸ் ஃபேமிலி விட்டு டெய்லி மதர்ஸ் ஃபேமிலி மாதிரி நம்ம வெபினாரை ஃபாலோ பண்ற ராஜன் சார்க்கும் அப்துல் காஜல் சார்க்கும் சார் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இன்னைக்கு ரொம்ப நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சார் ஒவ்வொரு வெபினாரும் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு விதமா பாக்குறோம் இன்னைக்கு வெபினார்ல எல்லா வெபினாரும் சேர்ந்து பார்த்தா மாதிரி இருந்துச்சு சார் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிச்சு அதே மாதிரி அவர் சார் சொன்னாரு இந்த மைக்ரோ டெக்னோ நேனோ டெக்னோ அது வந்து எனக்கும் இன்னைக்குதான் சார் தெரியும் அதனுடைய டெபினேஷன் எஸ் சார் தேங்க்யூ சார் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க சார் மாணவர்களுக்கு <laughs> 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 மாணவர்களை வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு உயர்வா நினை நினைக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க உயர்வா நடத்துறீங்க அப்படின்ற இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்க சார் நீங்க உங்களுடைய மாணவரா எங்களால வர முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த வலை வலையரங்களையாவது வந்துட்டு கலந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க சார் ஆஹ் இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா சார் ரொம்ப பெருசு ஆனா அது அதை அதை வந்துட்டு அழகா ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இதுவா மட்டுமே பண்ணி பண்ணியிருந்தது உண்மையிலே எனக்கு அப்பவே ஒரு ஷாக்கிங்கா இருந்ததுங்க சார் நன்றிங்க <laughs> அடுத்தது சார் பேசும்போது பேசுறது வந்து சிறப்பு அதுக்கான தயாரிப்பு ரொம்ப சிறப்பு ஆனா அது எளிமையா புரிய வைக்கிறது அதை விட சிறப்பு அந்த எளிமையிலும் எளிமை என்னதுமா அந்த பாத்திரத்தை நாடக பாத்திரத்துக்கும் வீட்டு பாத்திரத்துக்கும் அதாவது நம்ம கண்ணுல பாக்குற அனாலஜி அது அனாலஜி வச்சு பேசுறவங்களும் ரொம்ப கம்மி இந்த காலத்துல அது எல்லாருக்கும் புரியணும் இந்த நாடக பாத்திரத்துல வீட்டு பாத்திரத்துல போய் இந்த கொள்கலன்னு வச்சு போட்டு பேசுறாரு பாத்தீங்களா அது எல்லாமே பிரில்லியன்ட் சார் நிஜமாலே பிரில்லியன்ட் நன்றி சார் நன்றி அடுத்த கருத்தா வணக்கம் 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 சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப அருமையா இருந்தது ஆமா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் வந்து முழுசா கேட்க முடியல நடுவுல வந்து கொஞ்சம் ஒரு மீட்டிங் வந்துருச்சு ஆனா அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி வழக்கம் போல உங்ககிட்ட பேசினாலே புதிய புதிய விஷயங்கள் தான் கத்துக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி நான் தமிழ் படிச்சது இல்ல ஸ்கூல்ல அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஆடை உடை அந்த மாதிரி வித்தியாசம் எல்லாம் இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸ்ல நம்ம என்னென்ன கத்துக்குவோமோ அதை அதுக்குண்டான விஷயங்கள் தான் கத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு இப்ப என்ன மாதிரி நான் பாதியிலே சில விஷயங்கள் கேட்காததுனால அந்த பவர் பாயிண்ட் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா அதாவது இந்த நீங்க இப்ப பிரசன்டேஷன் அனுப்பி வைக்கிறேன் அனுப்புறதுக்காக <laughs> 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 நன்றிங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு உற்சாகம் வேணும் போ உங்களை மறுபடியும் மீண்டும் பார்க்கணும்னா இந்த பிபிடிய பாருங்க இந்த வலையரங்கமே தொடர்ந்து பாருங்க நீங்க மிஸ் பண்ண ஐட்டம் கூட ஐயா இது நேரலையா போயிட்டு இருக்கு யூடியூப்ல அந்த லிங்க் உங்களுக்கு நம்ம மறுபடியும் அனுப்பி வரோம் சார் நீங்க அதையும் பாருங்க ஓய்வு நேரத்துல நன்றி சார் நன்றி அடுத்த கருத்தாளர் கடைசியாக பேசக்கூடிய கருத்தாடக்கூடிய இரு நபர்கள் அவரோடு இந்த வலையரங்கு நிறைவு பகுதிக்கு செல்லும் அதனால காலதாமதம் இல்லாம பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் இன்னும் இருவருக்கு மட்டும் தான் வாய்ப்பு இருக்கு சரவணன் ஐயா ருத்ரகுமரன் ஐயா 
நிறைய பேர் இணைந்திருக்கிறீங்க விருப்பம் இருக்கிறவங்க கருத்து சொல்ல விளையிறவங்க கருத்து கூறலாம் பள்ளியின் தாளாளர் ஐயா இணைப்பில் இருக்கீங்களா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் வணக்கம் ராஜன் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ராஜன் சார் ராஜன் சார் கேக்கு ஐயா உங்களோட உரை மிகவும் சிறப்பா இருந்தது மட்டும்தான் <laughs> அப்படின்ற ஒரு சிறந்த ஒரு இது சொல்லிருக்கீங்க கற்றதில் ஆர்வம் வேண்டும் ஆர்வம் இருக்கிறவங்க தான் அதை கத்துக்குவாங்க மேலும் மேலும் வளருவாங்க அப்படின்றத மிகவும் எளிய முறையில மிகவும் சிறப்பா சொல்லிருக்கீங்க ஐயா இது ஒரு வெரி குட் ரியலி ரியலி எக்ஸலன் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது நீங்க சொன்ன ஒரு ஒரு கருத்தும் வந்துட்டு ஒரு உள்ளார்ந்த கருத்தா அமைஞ்சிருக்கு இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்ரிசியேட் பண்ணாங்க அவங்க சொல்றது எல்லாமே வந்துட்டு எல்லா வகை எல்லா அங்கிலையும் வந்துட்டு இத நேர்ல பார்க்காதவங்க நிறைய பேர் இத பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நம்புறேன் சார் அதே மாதிரி ஸோ சமூக சேவை சேவையை மட்டும் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளேனேஷன் பண்ணியிருந்தாரு அதுவும் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது ரகுபதி சார் ரொம்ப எக்ஸலண்டாக பேசியிருக்காரு அவர் நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி தமிழன் அப்படின்றத வந்துட்டு ஒரு குறையாக நினைக்கிறாங்க நான் அதிகமாக தெரியல அப்படின்றதெல்லாம் இல்லாம தமிழன் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் எல்லா சாதனையும் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்றப்போ நாம எல்லாம் தமிழர் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல நான் பெருமையா நினைக்கிறேன் சார் நம்ம எல்லாம் வெரி ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி சார் ராஜன் சார் வந்துட்டு அதே மாதிரி ராஜன் சார் வந்துட்டு அவருடைய மாணவன் குலசேகரன் அப்படின்றத பத்தி ஒருத்தரை மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ அவரை பத்தி சொன்ன கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சார் இல்ல சார் அவர் அதாவது நான் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என்னுடைய முகவரி எனது மாணவர்கள் சொல்லுவேன் ஒரு ஆசிரியர் அடையாளப்படுத்துறது வந்து அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அதாவது அவங்க பெரிய பெரிய சாதனைகளை செய்யும் போது அவர் இன்னாருடைய மாணவர் அப்படின்னா அந்த ஆசிரியருக்கு இன்டைரக்டா அந்த பயன்கள் போய் சேரும் அதனால குலசேகரன் மாதிரி நூற்று கணக்கான மாணவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை அதாவது நாம உருவாக்கி இருக்கிறோம் அப்படின்ற பெருமை வந்து என்னை போன்ற ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கு அதனால நான் ஒரு ஒரு பேர் தான் நான் குறிப்பிட்டு சொன்னேன் அது போல பல மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க இப்ப நாராயணன் நம்பி முன்னாடி பேசினாரு அவர் வந்து நேரடியா அவர் தமிழ் மாணவர் பொருளாதாரம் படிக்கல ஆனா நாட்டு நடப்பணி திட்டத்துல என்னோட இணைஞ்சவர் அதாவது நான் படிக்கிற காலத்திலே கல்லூரியில இருந்தவர் அவருடைய தந்தையார் வந்து அகில இந்திய வானொலியிலே மிக மிக புகழ்பெற்ற ஒரு அறிவிப்பாளராக இருந்தார் நடாதூர் நம்பி என்பவர் அதாவது அந்த குடும்பத்துல அவருடைய சகோதரி நடாதூர் திருமுகல் என்று இன்றைக்கு புதுச்சேரி அகில இந்திய வானொலியிலே அறிவிப்பாளராக இருக்கிறார் ஏன்னா அது ஒரு நல்ல பாரம்பரிய மிக்க ஒரு குடும்பம் அதாவது அவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய மகள் அடிக்கடி சொல்லுவார் அதாவது நாற்பது ஐம்பது ஆண்டு காலமாக உங்களுடைய மாணவர்கள் எல்லாம் இன்னும் உங்களோட தொடர்புல இருக்கிறார்களே அப்படின்றதே ஒரு ஆசிரியர் கிடைக்கிற பெருமைதான சார் எங்கிட்ட எழுபத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல எங்கிட்ட படிச்சவர்கள் மாணவர்கள் ஒரு ஹைகோர்ட் நீதிபதி இருக்கிறாரு சசிதரன் சொல்லி அவர் என்னுடைய மாணவர் இரண்டு மூன்று ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் 
அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் என்னுடைய மாணவர்கள் இப்போ இருக்கிற சட்டசபையில எங்க என்னுடைய மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் ஒரு பெருமையா நினைக்கிற அதிகாரிகள் பல்வேறு இலக்கிய அறிஞர்கள் இவங்கள எல்லாமே அந்த பாரம்பரியம் வந்து மிகப்பெரிய பாரம்பரியம் எங்களுடைய கல்லூரி வந்து ஒரு மிக ப பழைய கல்லூரி அதாவது அறுபது ஆண்டுகளை முடித்திருக்கிற இந்த கல்லூரி அந்த கல்லூரியில மாணவன் தான் நான் படித்த கல்லூரியிலேயே பேராசிரியராக வந்தேன் அந்த கல்லூரிக்கு முதல்வராக வந்தேன் அது வந்து அது ஒரு பெரிய வரலாறு நான் தான் முதல்ல படைத்தேன் எனக்கு பிறகு ஒரு மூன்று நான்கு முதல்வர்கள் வந்தார்கள் அந்த கல்லூரி மாணவர்கள் ஆனால் முதல் முதல்ல அந்த கல்லூரியிலேயே படித்து அந்த கல்லூரியிலேயே முதல்வராக ஆனவன் நான் தான் அதை பட்டமளிப்பு விழாவிலே நாங்கள் முதலமைச்சரை வைத்து கொண்டு சொன்ன முதலமைச்சர் இன்றைய முதலமைச்சரும் முன்னாள் முதலமைச்சரும் என்னுடைய கல்லூரி தோடர்கள் அவர்கள் அந்த கல்லூரியில படித்தவர்கள் அதனால இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு பள்ளி ஆனால் நான் படித்ததெல்லாம் வந்து அரசு பள்ளி தான் அதை நான் பெருமையாக சொல்லுவேன் அதாவது ரெட்டியார்பாளையம் நடுநிலைப்பள்ளி முத்தரையர்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி இதை முழுக்க முழுக்க அரசு பள்ளியிலேயே படித்து எங்கள் குடும்பத்தில் நான் தான் முதல்ல எஸ்எல்சி படித்தவன் நான் தான் முதல்ல பட்டதாரி பட்டதாரியானேன் எங்கள் ஊரிலேயே முதல் பட்டதாரி முதல் அரசு ஊழியரும் நான் தான் அதனால் அதுபோல் என்னை பார்த்து நிறைய பேர் உருவாகி இருக்கிறார்கள் எனவே நான் ஒரு ரோல் மாடலாக உருவாகி இருப்பது எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பேர் அதாவது அதை அதை தான் நான் சொன்னேன் என்னை அடையாளப்படுத்துகிற என்னுடைய மாணவர்களுக்கு நான் என்றைக்குமே கடன் பட்டிருக்கிறேன் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுவேன் என்பதற்காக தான் அந்த குலசேகரன் என்கிற ஒரு பெயரை நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொன்னேன் அது ஒரு நீண்ட பட்டியல் அந்த பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாமே என்னை விட உயர்ந்த நிலையில சென்றிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் அவர்கள் என்னோடு தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் இந்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்து ஓய்வு பெற்ற ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார் அவர் கூட தொலைபேசியில அடிக்கடி என்னோடு பேசுவார் அவர் வந்து மாகிய பகுதியை சார்ந்தவர் இருந்தாலும் மாகியில நான் பணியாற்றுகிற போது எனக்கு மாணவராக இருந்தவர் அது போன்ற நண்பர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நமக்கு அடையாளமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு ஆசிரியராக இருந்தது என்பது நமக்கு கிடைத்த ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சியை தருவது நம்முடைய மாணவர்கள் தான் அதனால மாணவர்களுடைய சாதனைகள் எல்லாம் ஆசிரியர்களுக்கு சாதனையாக மாறிவிடுகிறது என்பதை தான் நான் சொல்லி காட்டினேன் அதனால எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது பெருமையாகவும் இருக்கிறது அது மோகன் சார் போன்றவங்க திருமலைவாசன் சார் போன்றவங்க எல்லாம் அந்த என்னுடைய பட்டியலில் பின்னாடி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த பெருமை கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது கிடைக்கும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் வணக்கம் போட வேண்டும் வணக்கம் போட தெரிஞ்சுக்கணும் எதை ஒன்று செய்யறதுக்கும் வணக்கம் போடணும் வணக்கம் போட தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது வந்துட்டு நீங்க ஒரு சூப்பர் பர்சனாலிட்டியா மாறணும்னா உங்களுக்கு வணக்கம் போட தெரியணும் வணக்கம் போடணும் அப்படின்றது ரொம்ப கிளியரா சிறப்பா சொல்லியிருந்தாரு காளிச்சரன் ஐயா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி சார் தேங்க் யூ சார் நன்றி சார் நன்றி வெரி மச் நன்றி நன்றி சார் நன்றி கலந்துரையாடுறதுக்கு நன்றி சார் தொடர்ந்து உற்சாகப்படுத்திட்டு இருக்கிறதுக்கு நன்றி சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் இந்த நேரம் வந்துட்டு அடுத்த உரையாளர்களை அறிமுகப்படுத்த நேரமா நான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா மாணவர்களை பற்றி பேசிட்டே இருக்கிறதால ஐயா மீது மதிப்பு கொண்ட ஐயாவின் மாணவர்களாகவும் இருந்த இருவர் நாளை நாளை மறுநாள் ஒரு முக்கிய தலைப்புல பேச போறாங்க நாளை முனைவர் வி அருள்முருகன் அவர்கள் வணிகவியல் உதவி பேராசிரியர் ஐயாவின் துறை சார்ந்தவர் நாட்டு நல பணித்திட்ட அலுவலர் ஐயாவின் வழியிலே நாட்டு வழி திட்ட கையில் எடுத்தவர் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் காரைக்கால் வளாகம் காரைக்கால் இருந்து பேச போறாங்க டாக்டர் அருள்முருகன் அவர்கள் பேச குறித்திருக்கிற தலைப்பு என்னன்னா லைஃப் வெர்சஸ் லைவ்லிஹுட் கோவிட் நைன்டீன்ல அது வந்து ஒரு வாழ்வா வாழ்வாதாரமான தலைப்புல ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனா எப்படி நாம இருக்கிறது எடுத்துக்கிறது இந்த பெருந்தொட்டுடைய தொடர்ச்சி எப்படி உடைக்கிறது அப்படி அது ஒரு வாழ்க்கையா வாழ்வாதாரமான தலைப்புல பேச இசை தெரிந்திருக்கிறாரு அவருக்கு நன்றி அடுத்த மறுநாள் நம்ம உணவியல் வல்லுநர் முனைவர் வண்டார் கோயிலி ராஜசேகரன் அவர்கள் ஐயா பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க இன்னைக்கு நான் பேச போறேன்னா 
என்னுடைய ஆசிரியர் வர வழியில பேசுறது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமையா இருக்குது கண்டிப்பா நான் இந்த நேரத்தை மிஸ் பண்ண மாட்டேன் என்ன ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க இப்போ இப்போ டாக்டரோட உணவில் வல்லுநர்கள் தான் படு பிஸியா இருக்கிறாங்க இப்ப எல்லாருக்கும் என்ன அப்படின்னா தடுப்பூசியை விட மத்ததை விட என்ன அப்படின்னு என்ன சாப்பிடலாம் எப்படி சாப்பிடலாம் எந்த கசாயம் கொடுக்கலாம் எப்படி பண்ணலான்ற மாதிரியான ஒரு நோக்கில போறதால உணவியல் வல்லுநர்கள் படு பிஸியா இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோ கூப்பிடுறாங்க தொலைக்காட்சியில கூப்பிடுறாங்க டிவில கூப்பிடுறாங்க எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க சார் நான் ஃபுல்லா பிஸியா இருக்கேன் ஆனாலும் இந்த நிகழ்வு நான் கலந்துக்க போறேன் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிலம் படிச்சிருக்கார் மருத்துவ மருத்துவமனையில பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் என்னை விட மூத்தவர் ஆனா அவருடைய மகள் தான் அந்த முனைவர் வண்டார் கோடி என்பவர் மிக அற்புதமான ஒரு பேச்சாளர் அதை நானும் எல்லாரையும் போல கேட்க ஆவலாக இருக்கிறேன் வண்டார் கோடி வாழ்த்து எஸ் சார் இந்த இந்த வலையரங்க நாங்கள் எப்படி மாத்தலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம் சார் அவங்களும் நானும் ஏற்கனவே இந்த வலையரங்களை கோவிட் டைம் கொரோனா உணவுகள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்புல அதாவது வேவ் ஒண்ணுல பேசியிருக்காங்க அப்போ மக்களுக்கு இந்த விழிப்புணர்வு இல்ல உணவு சார் விழிப்புணர்வு கம்மியா இருந்தது கொரோனா விழிப்புணர்வு கம்மியா இருந்தது ஆனா அதே தலைப்புல பேசாம இப்போ வினாடி வினாவா மாத்தின மாதிரி ஒரு பதினைந்து நிமிட உரை மற்றது எல்லாமே இந்த கோவிட் உணவுகள் அந்த பெருந்தொற்றை வெள்ள ஏற்ற உணவுகள் அந்த கஷாயத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு என்னென்ன உணவுகள் வீட்டுல நம்ம தயாரிக்கலாம் எப்படி நம்ம இம்யூனிட்டி வால் நமக்கும் நம்ம குடும்பத்தார்களுக்கும் உணவால் எப்படி ஒரு அந்த சங்கிலியை உடைக்க பெருந்தொற்று சங்கிலியை உடைக்க வேண்டும் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு சுவரை உணவால் அமைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் நடைபெற இருக்கிறது சார் உணவியல் வல்லுநர் முனைவர் வண்டார் கோழி ராஜசேகர் அவர்கள் உதவி பேராசிரியர் அவ்வையார் அரசினர் மகளிர் கல்லூரி காரைக்கால் இருந்துட்டு டயட் சப்போர்ட் இன் கோவிட் பெருந்தொற்றை வெல்ல ஏற்ற உணவுகள் என்ற தலைப்புல ஒரு வினாடி வினாகவும் கலந்து முழுமையான ஒரு கலந்துரை நிகழ்வாகவும் மாத்த வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால இங்க இருக்கிற வேண்டுகோள் என்னது அப்படின்னா கேட்ட கேள்வியே திரும்பி வராம இருப்பதற்காகவும் அதையும் தாண்டி நம்ம நேரத்தை கரெக்டாக பயன்படுத்தவும் வினாக்கள் முன்னாடியே இருந்ததுன்னா அவர்கள் முதல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள் ஒண்ணு நல்லாவும் இருக்கும் இது பயனுள்ள ஒரு இதுவா மாறும் இது வந்து நம்ம இன்னைக்கு தேவை காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கிறோம் இதை வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதா மாத்தணும்னா புதிய புதிய கேள்விகள் எல்லா கேள்வியும் கன்சல்டேட் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்ன்ற நோக்கில நேர மேலாண்மைக்காகவும் வந்த கேள்வியை வராமல் இருப்பதற்காகவும் முன்கூட்டியே உணவு சார்ந்த கொரோனா பயம் சார்ந்த கேள்விகள் இருந்ததுன்னா என்ன அவங்க பதில் சொல்ல காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நன்றி அவங்க இருவர்களுக்கும் நன்றி அஹ் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கடைசியாக பேச விருப்பம் இருப்பவர் அதாவது இந்த வலையரங்கில கருத்துரை இருந்ததுன்னா அவங்களோட கருத்துரையை நிறைவு செய்து கொண்டு ஐயாவுடைய இறுதி கருத்துக்கு போகலாம் வணக்கம் ஐயா சார் சார் கற்றது கையளவு கற்றது கை மண்ணளவு கல்லாதது உலக அளவு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க இது வந்து ரியலி ஒரு ஒருத்தரும் ரியலைஸ் பண்ணணும் கட் இதை வந்துட்டு ஒத்துக்கணும் ஒத்துக்கணா தான் நாம வந்துட்டு மேலும் கத்துக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி ஒரு மாணவன் தனக்கு வரும் சந்தேகத்தை கேட்கிறப்போ அந்த சந்தேகத்தை சொல்லி அவனை ஊக்கப்படுத்தணும் அப்பதான் ஒரு ஒருத்தரும் கத்துக்க முடியும்ன்றத சொல்லியிருக்கீங்க இதை நான் பதிவு பண்ணணும் இது ரொம்ப சிறந்ததா சிறந்ததா இருக்குது இங்கயா ரொம்ப மிக்க மகிழ்ச்சிங்க நன்றி நன்றி மகிழ்ச்சி சார் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நம்ம நேரம் காரணமாக மனமில்லாமல் நிறைவு பகுதிக்கு வந்துகிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப உத்வேகமான ஒரு வலையரங்கு ஏன்னா அவங்க அவங்களும் சுய பிரசேதனைக்கால வலையரங்கு இப்போ ஆளுமைக்கு மார்க் பண்ண முடியுமா நான் மெஷர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லா இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் மெஷர் எப்படி பண்றது அப்படி கேள்வி கேட்கும் போது காந்தியடிகளை வழி காட்டி ஏதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் மாதிரி ஃபீல் பண்றேன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அந்த சிறு வினாக்கள் குறு வினாக்கள் அதுக்கப்புறம் பெரிய கொஸ்டின் பையனா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வடிவியல் அது மாதிரி எது முழு மார்க் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடும் ஏன்னா மார்க் தான் முக்கியம் அது மாதிரி இந்த இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டில அந்த ஆளுமை பண்புகள்ல எங்க கொஞ்சம் விட்டா கூட எந்த பகுதியை நம்ம முழுமையான மார்க் எடுக்க வேண்டும் கம்பல்சரி கொஸ்டின் மாதிரி அந்த குணநலங்கள்ல கேரக்டர் வச்சு காந்தியடிகள் எக்ஸாம்பிளா கொடுத்து தோற்றத்துல மார்க் கம்மியானா கூட அவர் அறிவில மார்க் கம்மியா கூட அந்த குணநலன்கள்ல மார்க் எடுக்க முடியும் அது மாதிரி மாணவர்களுக்கு ஒரு விளக்கமாக எளிமையா எல்லாரும் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆளுமைக்கு இப்போ மார்க் போடுற மாதிரி அவங்க சுய மதிப்பீட்டு எடுத்துக்கிற மாதிரி சுய மதிப்பீட்டுல எங்கெங்கெல்லாம் குறையிறாங்களோ ஒன்னு ஒரு நூறு நாளோ ஒரு ஐம்பது நாளோ அவங்களுக்கு பணிக்கு ஏற்ற மாதிரி சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கொடுத்த இருபத்தஞ்சு ஆளுமை பண்புகளையும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வெரிஃபை பண்ணிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் குறையுதோ அவங்களை என்ன பண்ணல
நம்ம செய்யற செயல் மற்றவங்களுக்காக இருக்க வேணும் சிக்கல் இருந்தா தவிர்க்க வேணும் சுய பரிசோதனை மேற் மேற்கொள்ள வேண்டும் அது மாதிரி எல்லாத்தையும் தயாரா இருக்க வேணும் எப்படி பேசினாலும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அஹ் பொருந்திக்கிட்டே இருக்கு அதை நினைச்சு நினைச்சு பார்க்க தோணுது எல்லாரும் அந்த இந்த சில வார்த்தைகளை நினைத்து நினைத்து பார்க்க வேண்டும்ன்றதுக்காக தான் இப்ப இதை சொன்னேன் ஐயாவுடைய நிறைவு கருத்து பரிமாறுகிற போதே பசியாறுகிறவர்கள் தாய் என்று குறிப்பிட்டு சொன்னேன் அதாவது நான் ஒரு உணவை பரிமாறி இருக்கிறேன் பரிமாறுகிற போது நானும் பசியாறு இருக்கிறேன் நீங்களும் பசியாறு இருக்கிறீர்கள் அந்த பசியை ஆற்றுவதில் இருக்கிற ஒரு நிறைவு இருக்கிறது அது ஒரு தாய்க்கு கிடைத்திருப்பது போல எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதாவது எல்லோரும் திருப்திய சாப்பிட்டன்னு சொல்றாங்க பாருங்க அதாவது எங்கிட்ட ஒரு வழக்கம் இருக்கு ஒரு உணவு விடுதியில வெளியூருக்கு போகிறப்பெல்லாம் வெளியூருக்கு வெளிநாடுக்கு போகிற போது அந்த விடுதியில இப்ப உணவு சாப்பிடுவோம் உணவு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா மெனக்கிட்டு போய் அந்த கல்லால உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்கிட்ட ஐயா வணக்கம் நான் அது மாதிரி இந்தியாவில இருந்து வந்திருக்கிறேன் பாண்டிச்சேரியில இருந்து வந்திருக்கிறேன் உங்க ஹோட்டல்ல சாப்பாடு நல்லா இருந்தது ரொம்ப சுவையா இருந்தது ரொம்ப நிறைவா இருந்தது அந்த சமையல்காரருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிடுங்கன்னு சொல்லுவேன் அவர் உடனே என்ன பெறுவாரு உடனே இந்த மாஸ்டர் கூப்பிடுப்பா இந்த ஓனர் மாஸ்டர் கூப்பிடுப்பான்னு வாரு மாஸ்டர் வந்தவனே சார் இவர் தான் சார் மாஸ்டர் நேரடியா அவர்கிட்டே சொல்லுங்க சார் சந்தோஷப்படுவாருன்னு சொல்லுவார் நான் உடனே சமையல்காரர்கிட்ட ஐயா ரொம்ப வணக்கம் உங்க உங்க உணவு வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அங்க ஐயா திருப்தியா சாப்பிட்டேன்னு சொன்ன உடனே அவர் ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா அவர் கண்ணுலையும் முகத்துலையும் இருக்க சந்தோஷம் இருக்க பாருங்க அதாவது ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்து சாப்பிட்டு போவாங்க சார் ஆனா நீங்க மட்டும்தான் நல்லா இருந்துச்சுன்னு என்கிட்ட நேரடியா சொல்றீங்க அதை கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி வந்து இன்றைக்கு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதாவது இந்த மகிழ்ச்சியை நிறைய முறை நான் பெற்றிருக்கிறேன் இதுவும் அதுல ஒரு நிகழ்வு என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் இதுல கலந்து கொண்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தாளாளர் தொடங்கி திருமலை வாசன் ஐயா உள்பட அது வெளிநாடுகளிலிருந்து என்னுடைய முகநூல் வழியாகவும் வாட்ஸ்அப் வழியாகவும் பல கலந்து கொண்ட நண்பர்கள் ரகுபதி துபாயில் இருந்து கலந்து இருந்திருக்கிறார் அரேபியாவில இருந்து சரவணன் அவர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் பாரிஸில் இருந்து பிரான்ஸ்ல இருந்து பிரான்சுவா கஸ்தன் என்பவர் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய சிறப்பான நன்றி இந்த நம்பி நாராயணனை பற்றி நான் சொன்னேன் அவரும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதுக்கு சிறப்பான நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில நான் நேற்றைக்கு தொலைபேசியிலே சதீஷ் தொழுக்கு நின்று சொன்னேன் அது 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 போல அந்த ஒரு குழு இந்த எம்எம்எஸ் குழு இருக்கிறதே அரி அரிய ஒரு குழு அற்புதமான ஒரு குழு நான் சொன்னேன் ஒரு நல்லதை செய்வது வேறு அதையே தொடர்ந்து செய்வது வேறு நல்லதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதையும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற காரணத்தினாலே அந்த நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறுகிறேன் திருமலை வாசன் ஐயா அவர்களுக்கும் அவருடைய குழுவுக்கும் என்னுடைய நன்றியை மீண்டும் சொல்லி தாளர் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றி சார் இதுல சார்ட் பாக்ஸ்ல ரெண்டு மூணு வாழ்த்துக்கள் இருக்கு சார் அந்த வாழ்த்துக்களை படிச்சுட்டு நம்மளுடைய நிறைவு செய்யலாம் சார் குரு அவர்கள் சார் எந்த ஊர்லங்க சார் குரு அவர்கள் கலந்து கலந்து கொண்டதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா சிறு வயதில் அம்மாவிடம் பேசியது போல் உணர்கிறேன் நன்றி குரு ஐயா அடுத்து நன்றி 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 சரவணையா அவர்கள் தேங்க் யூ சார் ஃபார் ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச் போட்டிருக்காங்க சரவணையா அவர்களுக்கு நன்றி சிவகுமார் ஐயா அவர்கள் வெரி ஹாப்பி டு கேர் யூ சார்னு போட்டுட்டு அவர் சில இது பகிர்ந்திருக்காரு கிரேட் செஷன் அவருக்கு நெட்ஒர்க் கொஞ்சம் இஷ்யூவா இருந்தால முழுமையாக கவனிக்க முடியல இன்னைக்குள்ள கவனிச்சுட்டு உங்களுடைய லைன்ல வர வச்சிருக்காரு நன்றி அவர்களுக்கும் அடுத்தது வந்து நொய்லா இக்னாஸ் அதான் கரெக்டா படிக்கிறேன் சார் அவங்க பேரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் செஷன் வி கீப் லேர்னிங் அட் ஆல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் தேங்க் யூ சார் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க மிக்க நன்றி ரகுபதி ஐயா இருக்கு நல்ல இன்னைக்கு எல்லாமே இருக்கு உரை சிறப்பு அதாவது மேம்பட்ட உரை அதாவது மேம்பாடுல மேம்பட்ட உரை எல்லாருக்குமே உரைக்கு முறை நேரடியா பயன்படுத்தலாம் சில வகைகள் கேட்டுட்டு நாளைக்கு நாளைக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்ல இந்த ஆளுமை மேம்பாடுன்றது அப்படின்னா கேட்கும் போதே ப்ராசஸ் ஆயிடும் எல்லா மைண்டுக்குள்ள ப்ராசஸ் ஆயிடும் அது எல்லாமே இயக்க சக்தி மாதிரி தான் ஒவ்வொரு பண்பும் பண்ணது அப்படின்னா நம்மள மிஷினா இயக்கிற இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அது அது அங்கங்க ஆர்கனைஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம மனித இயந்திரம் வந்து நல்ல நிலையில போயிட்டு மனிதன் பஸ்ட் எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதை வந்து பயிற்சி முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது ஓகே மா மனிதன் அந்த நிலை வரும் அதுக்கப்புறம் இறைத்தன்மையை நோக்கி இந்த வாழ்க்கை போகும் அதுக்கு எல்லா வாழ்க்கையிலுமே நல்ல ஒரு ஆசானாக நல்ல ஒரு ஆய்வாளராக 
நல்ல ஒரு மனிதராக ஆளுமை மேம்பட்ட ஒரு மனிதராக எல்லா பக்கமே சக்கர மாறி பேராசிரியர் நிலையில இருந்து எல்லா நிலையிலும் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயுமே தன் பணியை சிறப்பாக செய்து விடுதுகள் விட்டு எவ்வளவு பேரை உருவாக்கி இருக்கிற ராஜநாய் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இது நிஜமாக மறக்க முடியாத ஒரு மூன்று உரைகள் அந்த மூன்று உரையுமே அதாவது நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியாக இருந்தாலும் சரி அது டைம் மேனேஜ்மெண்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த பசாலிட்டி ரொம்ப ஆளுமை மேம்பாடாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சிறப்பான உரைகளை உலகத்திற்கு வழங்கியிருக்கிறீர்கள் அது என்றளவும் என்னைக்கெல்லாமே பசாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் வேணுன்றவங்க எடுத்து எப்பயும் பார்க்குற அளவுக்கு தயார் நிலையில் இருக்குது தேடுறவங்களும் அதிகம் ஆகிட்டாங்க இந்த மாதிரி டைம் இல்லை ஏன்னா அடுத்தது பயத்தாலும் ஏதோ ஒரு தான் தேடுறாங்க அவங்க பயத்தால தேடினாலும் பக்தியால தேடினாலும் இல்ல யாரோ ஒரு தூண்டுதல தேடினாலும் தேடல் வந்து இப்போது தொடங்கிட்டு இறை தேடலும் தொடங்கி விட்டது வாழ்க்கை தேடலும் மாணவர்களும் தொடங்கி விட்டது இது நல்ல விஷயம் இது மாதிரி டைம்ல இந்த காணொலிகள் எல்லாம் அவங்க கண்ணில் படும் போது அதுவுமே ஆளுமை மிக்கவர் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல ஒரு சே ஒரு சேவையில் ஊறியவர் அங்கிருந்து சாராம்சம் சேர்த்து கொடுக்கறது மாணவர்களுக்கு ஒன்றும் அதுவும் எளிமையாக கொடுக்கறது ஒன்றும் உத்வேகமாக இருக்கும் உங்களுடைய நேரத்திற்கு நன்றி ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு நிறைவான ஒரு வலையரங்கு ஆளுமை மேம்பாட்டில் மறுபடியும் இன்று இணைந்த அனைவர்களுக்கும் என கடல் கடந்து அடைந்த அனைவர்களுக்கும் இதை இயக்கி கொண்டிருக்கும் அஹ் முத்துகணேஷ் சதீஷ் அவர்களுக்கும் பள்ளியின் தாளாளர்களுக்கும் நிர்வாக குழுவில் உள்ள அனைவர்களுக்கும் இன்று சிறப்பான கருத்து வழங்கிய அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்ப நம்ம பட்டியல் இடத்துக்கான எனக்கு ஆசையாக இருக்கிறது இருந்தாலும் இது நேரம் கடந்து போனதால எல்லாருமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற ஒரு நோக்கல அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிறைவாக தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீ என மஞ்சப்படும் தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீ என மஞ்சப்படும் தீய செயல்கள் பிறருக்கு மட்டுமன்றி நமக்கும் தீய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் எனவே தீ எண்ணம் தீய செயல் போன்றவற்றை அறவே ஒழிக்க வேண்டும் சிந்தனை செல்வாக் எல்லாத்திலும் செல்வாக்கு வேணும் சார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நம்மள்ட எல்லாமே இருக்கு ஆளுமை எல்லாமே இருக்கு ஆனா பேசப்படும் ஆளுமையாக மாறவில்லை அறியப்பட்ட ஆளுமையாக மாறவில்லை அப்போ என்ன வேணும் செல்வாக்கு மிஸ் ஆகுது எல்லாமே அந்த மனப்பாங்கல இருந்துட்டு மன உறுதியில இருந்து ஊக்கத்துல இருந்து பேச்சுத்திறன் வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்களே உங்களுக்கு நீங்க செல்வாக்கு போட்டு ஆளுமையை சேர்த்து உங்களை நீங்க இந்த மார்க்கெட்ல வித்துக்கிறதுக்கு உங்களை எல்லாரும் விரும்பி வாங்குறதுக்கு உங்களை நீங்க தயார் நிலை எல்லாரும் படுத்திக்குவாங்கன்ற ஒரு செய்தியோடு ஒரு வாழ்த்தோடு ஐயா அவர்களின் வழியில் இந்திய வலையரங்கை நான் இனிதே நிறைவு செய்கிறேன் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு முனைவர் அருள்முருகன் ஐயாவோடு இந்த கோவிட் பெருந்தொற்று வாழ்வா வாழ்வாதாரமா அந்த தலைப்புல கலந்துரையாடுவோம் சிந்திப்போம் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி சார் நன்றி சார்